nezo. Aidha tunao pia wanafunzi nimeambiwa kuna shule maalumu hapa. Shule ya wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana Lindi, shule maalumu. Na wao nimeambiwa e, watakuwepo hapa na ni jirani na, na shule yao. Lakini tunao viongozi pia ni wengi wakiongozwa na mkuu wilaya <coughs> ah, ya Lindi, ndugu yetu Shaibu Shaibu Ndemanga. Naomba kwa utambulisho huo wa mkuu wa wilaya iwakilishe viongozi wengine wote ambao tunatambua uwepo wao. Lakini pia tunao viongozi wa dini na wao tunatambua sana uwepo wao. Lakini ni mtaje kwa makusudi kabisa mwenyekiti wa kijiji cha Kilangala. Kwa sababu ndio hapa eneo tulipo kama yupo tafadhali Ra, Hamid Rashid na Mponda. Naam. Baada ya utambulisho huo niseme tu kwamba tutaanza na E, wajumbe wa tume ya rais kuwaeleza yaliyokuwemo katika tume tume ilibaini mambo mengi sana ilizunguka nchi nzima kama hivi tulivyofanya leo na kukutana na wananchi na kukutana na viongozi mbalimbali kukutana na taasisi mbalimbali wakungumza na baadaye tume ikaandika mapendekezo na kuyapeleka kwa mheshimiwa rais na baada ya mapendekezo yale kukabidhiwa kwa mheshimiwa rais na mwenyekiti wa tume hiyo jaji jaji Othman Chande Mheshimiwa Rais alisema hata ivunja tume ili yale ambayo tume imependekeza iweze kuanza kuyatekeleza na hii ni mara ya kwanza katika nchi yetu tunaona imeundwa tume ikasikiliza kero mbalimbali za wananchi wetu na rais wa nchi akasema mapendekezo hayo ya kuboresha yaanze kufanyiwa kazi sasa hivi lakini jambo la pili Mheshimiwa Rais Dr Samia Hassan alielekeza kwamba sasa vyombo vya habari mtusaidie hebu rudini tena kwa wananchi ili tume iweze kueleza haya mapendekezo ambayo wamekuja nayo wananchi nao wayasikie alafu wayaelewe lakini kama wana, wananchi wana mengine ya kusema wapate fursa ya kusema nafikiri hiyo tumpigie makofi rais wetu jamani hiyo hiyo sio hilo sio jambo dogo baada hayo ni anze sasa nitawakaribisha watazungumza kwa muda na wakishamaliza kuzungumza tutapata fursa na sisi wananchi tutazungumza tutachangia kama wana swali utauliza kwa ajili ya ufafanuzi na kama una mchango utatoa kumbuka lengo la ujio huu wajumbe wa tume ya rais wanakuja kuwaeleza mapendekezo yaliyopo katika tume aliyoiunda kuangalia mifumo na micha, eh, mifumo na taasisi za hakijinai kwa lengo la kuboresha Tukisema hakijinai kwa kifupi tu ni ule mchakato wote yanapotendeka makosa eneo tulipo mchakato wa kumkamata mtuhumiwa kumpeleka mahabusu kuandaa mashtaka kumpeleka mahakamani e, kesi kuendeshwa na matokeo ya kitoka ama mtu achue huru kama hakukuwa na, na ushahidi wa kumfunga au akafungwa na akishafungwa akaenda jela anaishije jela na hadi siku anatoka anarudi uraiani. Kwa hiyo mchakato wote huo una masuala yanayohusu haki jinai. Kuna haki madai ambayo ni mtu mmoja na mwingine wanadaiana jambo walikopeshana au wanadaiana lakini haki jinai ni ile ambayo jamhuri serikali ndio inayochukua hatua dhidi ya watuhumiwa. Bila kupoteza wakati nimkaribishe profesa uh, profesa Hosea Karibu sana. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. E, lindi oe. Lindi safi. Sasa kwa niaba ya tume na kwa niaba ya wenzangu naomba nianze kwa kueleza mapendekezo ya jumla ya tume ya rais ya haki jinai. Jambo la kwanza ambalo tume imependekeza ni swala zima la kubaini na kuzuia uhalifu. Katika nchi yetu vyombo hivi vya haki jinai vimekuwa havijikiti katika kuzuia na kubaini uhalifu vimekuwa vikijikita zaidi katika kukamata na kufikisha watu mahakamani kwa hivyo tumebaini kuwa hatuna mkakati maalum au mahususi wa kitaifa wa kuzui wa kubaini na kuzuia uhalifu kwa hiyo tume inapendekeza mambo yafuatayo wizara ya mambo ya ndani ikishirikiana na ofisi ya rais management ya utumishi wa umma utawala bora ofisi ya rais tawala za mikoa yani tamisemi wizara ya fedha 
na, na sasa hivi kuna kuna, kuna tume ya mipango ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali washirikiana na wadau wengine ili tuje sasa na mkakati wa mahususi wa kubaini na kuzuia uhalifu yani crime detection and the prevention strategy lakini la pili ule mfumo wa nyumba kumi tu urudishe nadhani kabla ya ya vya, ma, de, ma, mageuzi ya kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi tulikuwa na mfumo wa nyumba kumi sasa tumi napendekeza ule mfumo wa nyumba kumi tu urejeshe kwa sababu ni rahisi sana mtu kumulika ukabaini uhalifu katika nyumba kumi kuliko ilivyo sasa kwa hivyo tunapendekeza eh, wadau wote wa mfumo wa vyama vingi wa kubaliana serikali ili turejee katika mfumo wa vyama vingi nikimaani mfumo mfumo wa nyumba kumi nikimaanisha kwa Tanzania bara yuko daktari pala ataeleza kuhusu mfumo ulivyo katika Zanzibar jambo lingine ambalo tunapendekeza kama tume ni kwamba huduma za kijamii za kibiashara zifunganishwe zifungamanishwe na mfumo wa utambuzi wa usajili kwa sasa hivi sisi wote tuna usajili wa wanyaraka wa mbalimbali kuna rita kuna ardhi kuna nida sasa tunasema tuunganishe tuwe na mfumo mmoja kila mtu awe na namba moja tu badala ya kuwa na namba mbalimbali mbali, katika kuwa na hizo mfumo wa, 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 wa utambuzi kwa maneno mengine sasa tuwe na tambulisho kimoja na namba moja ya kumtambua mtanzania na shughuli zake Lingine ambalo tunapendekeza ni kwamba mifumo ya kushirikisha jamii katika kuzuia uhalifu ya, ya, ya mifumo ya polisi jamii na takukuru rafiki imarishwe ili tuanze kubaini na kuzuia uhalifu katika kaya zetu na katika sehemu ambazo sisi tunaishi. Jambo lingine ni kwamba serikali izidishe kuweka mifumo ya CCTV, mifumo ya kamera katika makazi yetu na barabarani ili iwe rahisi sana kuzuia swala hualifu kuliko ilivyo sasa tunapendekeza kwamba tukiweka CCTV ina maana hata akitokea mhalifu ni rahisi kumuona ule mhalifu kuliko utaratibu wa sasa wa kupata taarifa umtafute umpate inakuwa inachukua muda mwingi jingine ambalo tunapendekeza elimu ya kutosha na ndio maana mheshimiwa rais tunamshukuru sana ametaka tutoe elimu ya kutosha ili kila mwananchi aelewe nini maana haki jinai na namna gani ya kubaini na kuzuia uhalifu na namna gani ya kushughulikia haya mapendekezo ambayo tume imekuja nayo jambo lingine la muhimu ambalo tumekuja nalo kama tume ni ukamataji vyombo vyetu vya haki jinai vimekamata sana watu wakati mwingine unatafuta ndugu yako wala hujui yuko wapi wala ina, 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 mtu huyu unaambia amepotea sasa tume inapendekezwa kama ifuatavyo mamlaka kukamata walionayo mamlaka nyingine za usimamizi wa mashala haya ya haki jinai yatekelezwe na kushirikishana kushirikisha jeshi la polisi inavyoonekana tunayo mamlaka nyingi au taasisi nyingi zinazokamata wahalifu sasa tunapendekeza swala kukamata na kuweka mahabusu liwe katika jeshi moja tu jeshi la polisi kwa hiyo kama takukuru amekamata basi apeleke kituo cha polisi huyo mtuhumiwa kwa maana kumweka mahabusu kama zimamoto au mamlaka nyingine zina mamlaka ya kukamata basi mamlaka hizo zisitumie yale mamlaka kuweka watu ndani zipeleke katika mahabusu za jeshi la polisi mahabusu ya jeshi polisi ya jeshi la polisi iwe ndio kituo peke yake zitumike katika kuwaweka mahabusu mbalimbali mbali, kule hivyo sasa kuna utitiri mwingi wa, vya, wa wa vyombo au mamlaka zinazokamata watuumiwa. Jambo lingine ni matumizi mabaya ya madaraka. Tumejionea kwamba kumekwepo na matumizi mabaya ya madaraka ya viongozi mbalimbali wa kisiasa, wakuwa wilaya, wakuwa mikoa, mawaziri anafika kwenye sehemu kama hii ya gadamnasi akiona mtu fulani kafanya jambo ambalo kufurahia anamweka ndani. Hasa tunapendekeza kwamba mamlaka hayo yasitumike sasa isipokuwa yatumiwa kufata sheria sheria iko wazi yeyote mwenye mamlaka kukamata lazima andike taarifa 
kwa nini unamkamata taarifa hiyo iende kwa hakimu mkazi mfawidhi ili yule mtu kama atakuwa na malalamiko dhidi ya kukamatwa kwake basi aende mahakamani kupinga kukamatwa kwake kwa hiyo mamlaka ya kukamata kamata na kuweka ndani tunapendekeza kwamba istumike itumike tu pale ambapo mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa au mwenye mamlaka anaona sasa kuna jambo ambalo ni lazima afanye hivyo hii itapunguza utitiri wa kuweka watu ndani bila sababu za msingi aidha tume inapendekeza kwamba sheria ya tawala za mikoa irekebishwe na kuondoa mamlaka ya ukamataji walionayo wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya na viongozi wengine mbalimbali ambao wanatumia madaraka yao kukamata watuumio au wananchi wakati mwingine mwananchi amekamatwa Ijumaa akalazwa ndani akaachiwa Ijumaa Jumatatu tunasema mamlaka hiyo inatumika vibaya na mamlaka yote irudi katika utaratibu wa kufuata sheria endapo ni muhimu kwa wakuu wa mikoa na wilaya kukamata watuumiwa tunasema viongozi wao waelekeze kuwa wanapotekeleza wanapo mamlaka hayo kupitia vifungu vya na vya saba na kumi na tano vya sheria tawala za, za, za mikoa sura ya 97 wanatawaliwa na sheria kwa hiyo wafuate sheria wanapotaka kutumia hayo mamlaka kukamata wananchi au watuumiwa vile vile tunapendekeza kwamba serikali itoe maelekezo kwa kuwa mikoa na wilaya kusitisha utaratibu wa kuambatana na wajumbe wa kamati za usalama pasipo kuwa na ulazima na pia waache kujitambulisha kuwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama kumekwepo na taratibu au utamaduni wa kuwa wilaya na wakuwa mikoa kuambatana na kamati za, us- za usalama katika maeneo yao tumi napendekeza utaratibu usitishwe tembea na hii kamati kama kuna ulazima mtoke yake ni kwamba kaza zifanyiki ni kuzunguka na wananchi sengeo na naogopa wanashindwa kutoa dukuduku zao kwa sababu ni saa zote umeambatana hizi kamati aidha askari polisi na watendaji wengine wa vyombo vya eh, kijinai wasitumie madaraka yao ya kukamata kamata watu bila kukamilisha upelelezi upelezi ukamilike na kama una kesi basi taratibu zimewekwa na sheria ili zifuatwe wananchi wapewe elimu kutambua haki zao na mfumo mzima wa haki jinai ndio maana tunapita sasa sehemu mbalimbali kuelimisha wananchi kujua haki zao matumizi ya sheria za tawala mikoa na mamlaka za serikali za mitaa pia ukurugenzi katika mamlaka hizi mbalimbali halmashauri wanayo mamlaka kukamata kwa hivyo tunatoa rai na tumeleta mapendekezo kwamba mamlaka ya kukamata waachiwe polisi eh, na, na, na hawa kurugenzi wafanye kazi za maendeleo na kama wanahitaji mtu ukamatwa polisi wapo watoe taarifa polisi wafanya kazi yao na si wao wakurugenzi kutumia mamlaka hayo kukamata watu Aidha tunapendekeza kwamba mamlaka ya za kipolisi walionayo wakurugenzi wa halmashauri ya ondolewe kwenye sheria badala yake mamlaka hiyo yapelekwe kwenye jeshi la polisi mamlaka alionayo mkurugenzi na afisa mtendaji kata kukamata na kuweka kizuizini watuumiwa mbalimbali ondolewe kule vijijini tumeona au kwenye kata watu wanakamatwa tu na mtendaji kwa sababu mbalimbali tunasema ukamataji wa namna hii unavunja haki za binadamu na ni kinyume na taratibu kwa hivyo jeshi la polisi lifikishe huduma zake katika kata zote na ndio maana sasa tuna tuna polisi kata aidha matamka viongozi wa kisiasa mawaziri na washima wengine tunapendekeza kwamba mamlaka ya uteuzi wa kiongozi ielekeze viongozi wote wasiwe na mamlaka ya mahususi ya kisheria ya kukamata waache kufanya vitendo vya kukamata raia au watuumiwa waachiwe mamlaka ambazo sheria imezitaja na kuja sasa eneo lingine la upelelezi na uchunguzi ora upelelezi na uchunguzi ndio msingi wa haki kupatikana kwa wakati hivyo masuala ya uwezo wa weledi na wa wapelezi vitendea kazi na uadilifu uwajibikaji na ufanisi ni masuala ya msingi sana katika mfumo mzima wa haki jinai kwa hivyo 
tunapendekeza kutenganishwa kwa idara ya upelezi na shughuli nyingine za jeshi la polisi kusababisha ucheleweshwaji wa upelezi ukosefu wa ubobevu na uko, na ufanisi mdogo kwa hivyo sisi kama tume tunapendekeza sasa kuwepo na ofisi ya taifa ya upelezi badala ya kuwa na taasisi mbalimbali ambazo zinafanya uchunguzi na upelelezi. Hiyo ina maana gani? Ina maana kwamba kutakuwa na ubobezi na kutakuwa na utaratibu mzuri wa kushughulikia masuala ya jinai. Kwa maana hiyo basi mamlaka ya kudhibiti ya kudhibiti na kupambana dawa ya kulevya, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa zijikite zaidi katika mamlaka yake ya kuzuia kwa mfano takukuru kuzuia rushwa na hii mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa ya kulevya zisimame katika msimamo wake malengo yake yopewa kwa hivyo tunapendekeza kwamba tuwe na ofisi maalum ofisi ya taifa ya upelelezi hawa ndio watajishughulisha na mambo ya upelelezi na vyombo vingine vijikite katika katika mamlaka walionayo kwa mujibu wa sheria walizonazo. Jingine ambalo tunapendekeza ni kwamba makubaliano ya kukiri kosa. Kuna utaratibu sasa wa makubaliano ya kukiri kosa yani plea bargain. Tuliona plea bargain ilipoanza kwenye miaka ya 2000 na 17 mpaka 2020 kumekuepo na matumizi mabaya sana ya plea bargain yani kukiri kosa watu wengi walijikuta wamenyimwa dhamana watu wengi wamewekwa ndani taratibu zilikuwa haziendi kama inavyotakiwa pale ambapo mheshimiwa jaji mkuu alipotunga sheria za kukiri kosa yani plea bargain regulations ndipo sasa utaratibu ukaanza kuwa mzuri kidogo lakini hata hivyo watu wengi wameathirika mali zao zilikamatwa fedha zao zili, zilichukuliwa kwa hivyo kuanzia mwaka 2020 e, mkurugenzi wa mashtaka ameweka utaratibu unaitwa guidelines yani namna gani ya kushirikia masuala ya ya plea bargain yani kukiri kosa kwa hivyo kuna watu hapa wameathirika sana katika huu mfumo wa kukiri kosa yani plea bargain na matokeo yake mwa rais ataunda e, tume ndogo ya kushirikia malalamiko yote ambao wananchi wameathirika kwa sababu ya plea bargain kuonewa kunyimwa dhamana na mambo kama hayo. Japo kwa sasa mfumo huu unashajirekebisha kwa sababu sasa hivi kuna taratibu zimewekwa namna gani mfumo wa kukiri kosa uweze kuendelea na kuendeshwa vizuri. Kwa hiyo tume inapendekeza elimu zaidi kwa wananchi ilewe ili wananchi wajue ni mambo gani ambayo mwananchi anastahiki na mambo gani ambayo mwananchi anapaswa kuelewa anapoingia katika mfumo wa kukiri kosa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka itunze kumbukumbu kumbu zake vizuri kuhusu mambo yote ya ma, makubaliano ya kukiri kosa na kama nilivyosema mheshimiwa rais ataunda e, timu maalum ya kuchunguza malalamiko ya wananchi kuhusu suala lazima la kukiri kosa ulinzi na usalama wa watu wa taarifa na mashahidi kama tunavyoona watu wengi wamewahi kutoa taarifa katika vyombo hivi vya haki jinai wengine ni mashahidi lakini wakajikuta badala ya kuwa, e, kuwa, kuwa, kuwa 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 raia mwema wakajikuta wao pia wana, wanaonewa kwa sababu ya kutoa taarifa. Kwa hivyo tunamependekeza kwamba sheria ya ulinzi wa taarifa na mashahidi ifanywe marekebisho na kuhakikisha kwamba kuna taasisi maalum inayoshughulikia watu wa taarifa na hao mashahidi ili kuwalinda maisha yao wanapotoa hizo taarifa. Aidha tumependekeza kwamba iwepo bajeti ya kutosha ili jukumu hili la kuwalinda mashahidi na watu wa taarifa waweze kulindwa. Jambo lingine la msingi ambalo tume meliangalia ni matumizi ya nole prosecute. Yaani mamlaka ya DPP au mkurugenzi wa mashtaka ya jinai kuamua kuondoa kosa na mahakamani bila sababu yoyote. Kwa hivyo tume imepata ma, imepitia malalamiko mengi ya wananchi tulipopita tulipo sehemu mbalimbali wanasema kwamba mamlaka hayo haitumiki vilivyo wakati mwingine mwananchi amewekwa ndani akaonewa ghafla tu kesi eh, DPP anaiondoa mahakamani kwa hiyo tume inapendekeza mambo yafuatayo 
utaratibu wa nole prosecute yani utaratibu wa kuondoa kesi mahakamani uendelee kuwepo kutokana na umuhimu wake katika kulinda maslahi ya umma hata hivyo mkurugenzi wa mashtaka anapofuta mashauri ni lazima sasa atoe sababu kwa nini anafuta hayo analiondoa hilo shauri mahakamani jambo lingine ambalo tunapendekeza marekebisho yaliyofanyika ya kishindwa kutatua changamoto za matumizi ya mamlaka haya marekebisho zaidi yafanywe kazi ili kuona kwamba mamlaka ya DPP yanatumika ipasavyo maafisa wa mahakama na waendesha mashtaka watakao shindwa kuzingatia sheria hasa kifungu cha moja kifungu cha kidogo cha tatu cha sheria mwenendo wa mashtaka ya jinai watachukuliwa hatua kwa mujibu wa ajira zao swala dhamana dhamana nalo ni moto kubwa ambao tukila tulikopita wananchi wamelalamika kunyimwa dhamana unakuta mtu ameshtakiwa lakini anakaa ndani mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu hana dhamana jambo hili tumesikia katika tulikopita na tume inapendekeza kama ifuatavyo bila kuathiri ma, masharti ya mikataba ya kimataifa ambao serikali yetu imeingia kuhusu kudhibiti makosa makubwa ya kupangwa na makosa ya hujumu uchumi tafsiri ya makosa tangulizi ya kosa la utakatishaji fedha haramu rekebishwe ili kumpunguza washtakiwa kukosa dhamana kutokana na tafsiri hiyo kuwa pana sana kwa maneno mengine sheria sasa iangalie upya sio mtu ameiba tu e, fedha au ameiba kuku lakini anashtakiwa kwa kosa la ujumu uchumi kwa sababu sheria ilivyo katika nchi yetu imeweka uwanda mkubwa sana wa mtu kuwekwa ndani kwa sababu ya kosa la la, la ujumu uchumi na utakatishaji fedha tunasema sheria hiyo ilizamwe upya ili kuondoa uigo mpana sana uliowekwa na sheria hiyo aidha jedwali la sheria hiyo ya udhibiti wa makosa ya ujumu uchumi na utakatishaji fedha iangaliwe tena ili iendane na uhalisia kwa sababu kuna watu wanakaa ndani bila dhamana bila sababu yoyote ya msingi kwa sababu kiasi ambacho kinadaiwa kuchukuliwa si kikubwa kivile au sheria ya kudhibiti makosa ya ujumi na uhalifu kupangwa sura ya mbili ifanywe marekebisho ili iendane na uhalisia hasa katika dhana ya, ya dhamana aidha tunapendekeza sasa itungwe sheria mahususi ya mambo ya dhamana yani bail act ili mamlaka zinazotoa dhamana zizingatie utaratibu wa utoaji dhamana badala ya utaratibu uliopo sasa mtu anaweza kuamua kumnyima tu mtu dhamana bila sababu za msingi jambo lingine ambalo tumependekeza kuna utitiri wa vyombo vyenye taasisi ya kijeshi nchi yetu sasa ina, ina vyombo vingi katika katika mfumo wa haki jinai wenye taswira za kijeshi ninaposema taswira za kijeshi na maanisha vyombo vifuatavyo zimamoto na uokoaji jeshi la uhamiaji jeshi usu la hifadhi na kadhalika vyombo hivi vimekuwa na taswira ya kijeshi kwa hiyo mapendekezo ya tume ni kwamba utaratibu wa kuanzishwa taasisi zenye taswira za kijeshi usitishwe lingine ambalo tunapendekeza taasisi ambazo zinatekeleza majukumu ya haki jinai na zinatoa huduma kwa wananchi zenye taswira ya kijeshi Mathala ni jeshi la zimamoto na wakoaji, jeshi la uhamiaji, usu, jeshi usu la uhifadhi wa nyamapori na misitu katika majukumu yake awali ya utoaji wa huduma kwa wananchi. Huduma za zimamoto na wakoaji zirejeshwe na kutekelezwa katika ngazi halmashauri hasa ikizingatiwa kwamba shughuli za zimamoto zina mwingiliano mkubwa sana na shughuli nyingine za halmashauri katika miji yetu na katika mipango miji aidha mafuta kwa askari wa hifadhi misitu na wanyamapori yatolewe na jeshi la polisi kwa kuzingatia misingi ya haki za binadamu na utawala wa sheria Wizara ya mali asili na utalii iwarejeshe watumishi wote raia katika vyo vyao vya ajira ya awali na kuwaondolea mavazi na vyo vya kijeshi isipokuwa mavazi yavaliwe na watumishi walioko katika idara inayohusiana na majukumu ya kupambana na ujangili. Kwa hivyo tunasema kama kazi yao ni kutoa huduma. Kwa nini wavae magwanda ya kijeshi na nyota? Tuwa 
kupitia kwenye majukumu ya kijeshi wavae magwanda yao na nyota wale ambao wanatoa huduma warudi katika majukumu yao ya awali utunzaji wa vielezo ukipita katika vituo vingi vya polisi utakuta vielezo vingi vimejaa vingine vimechukua miaka mingi tume napendekeza serikali iwezeshe jeshi la polisi na taasisi nyingine za uchunguzi ku, kuimarisha miundombinu ya kisasa na matumizi ya tehama tukiweka matumizi mazuri ya tehama ina maana kwamba hakutakuwa na utitiri wa vielezo kukaa kwenye kituo kimoja kwa muda mrefu na kumbukumbu ziwekwe ili vielezo hivyo kama havina sababu ukaa katika kituo cha polisi basi viondoshwe na kurejeshwa katika mamlaka na usika kuimarisha usimamizi na uwajibikaji katika uhifadhi na vielezo taasisi za uchunguzi na upelelezi zitoe mafunzo ya mara kwa mara kwa watendaji wanaohusika na utunzaji wa vielezo watendaji waepuke kukamata vimata vielezo na kuvichukua bila kupata ushahidi unaoviunganisha na kesi na tuma iliyotolewa taarifa kwa maneno mengine tunapendekeza kwamba vyombo vyote vya haki jinai sipende sana kukamata kamata mali za watu bila kukamilisha ushahidi upelezi binafsi tume imepokea maoni mbalimbali kuhusu upelezi binafsi yani private investigation na tumeona kwamba kuna hoja ya msingi ambayo imetolewa na wadau mbalimbali kwamba kuna umuhimu e, sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi sura ya 322 polisi ndio chombo kiwe chombo kikuu cha upelezi hapa nchini na kwamba kisimamie swala zima la upelezi binafsi nchi mbalimbali tumeziona katika taarifa zetu kama Canada Australia na Kenya kwamba zina utaratibu wa kuwa na upelezi binafsi yani private investigation kwa maana hiyo tumi napendekeza sasa itungwe sheria itakayoruhusu na kusimamia upelezi binafsi ambayo itaainisha mamlaka itakayosimamia na kuratibu upelezi binafsi masharti ya usajili aina ya upelelezi unaweza kufanywa na wapelezi binafsi mipaka ya upelezi binafsi na pia ofisi ya, ya, ya taifa ya, ya upelelezi iweze kuratibu wakishirikiana na jeshi la polisi na vyombo vingine vya haki jinai profesa labda hapo tu, tu labda kwa kuongezea umelieleza vizuri sana kwamba mfumo wa sasa kama kuna e, jinai yoyote imetokea e, kwako au kuna tatizo limetokea mtoto wako ameibiwa au kuna alijeruhiwa au kuna kitu kibaya kilitokea serikali ndio inashughulika na jinai zote lakini sasa katika nchi nyingine e, ili unaposema kwamba sawa serikali ipo lakini unaweza kukuta serikali na kesi nyingi kwa hiyo huyo huyo mtu mmoja anafuatilia kesi nyingi ke, swala langu linachelewa unaweza kaenda kwa wapelelezi au wachunguzi binafsi wana ofisi zao mnakubaliana anafanya kazi ile yeye kila kiamka anafuatilia eh, hiyo kesi yako lakini anaifanya kitaalam kama alivyoeleza profesa profesa endelea asante sana daktari asante sana daktari Jambo lingine ambalo wananchi wamependekeza ni swala zima la sheria eh, ila utaratibu wa mwenendo, mwenendo kabidhi mwenendo kabidhi manake ni committee of proceedings mathalan mtu umeshtakiwa kwa kosa la ujumu uchumi unapelekwa kila siku kila baada ya siku 14 kwenye mahakama ya wilaya au mahakama ya, ya hakimu mkazi wakati kesi inasikilizwa na mahakama kuu sasa wananchi wengi wamelalamika wanasema kwa nini sasa mpeleke mahakama ambayo haisikilizi haiwezi kunipa dhamana kila siku na ripoti kwenye hizi mahakama za wilaya au mahakama ya kimo mkazi kwa hiyo wananchi wanaona kwamba huyu anayesubiri kesi yake inachukua muda mrefu sana mpaka iende mahakama kuu na huyu mtu ananyimwa dhamana kwa hiyo mapendekezo ya tume ni kama ifuatavyo sheria mwenendo wa masha jinai sura 20 irekebishwe na iweke ukomo wa muda wa upelelezi kwa mashauri yanayosubirishwa kusajiliwa na mahakama kuu kwa maneno mengine sheria sasa irekebishwe iwekewe ukomo 
sio mtu anapelekwa kila siku mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu hakuna kinachoendelea kwa sheria rekebisho iwekewe ukomo jambo la pili vyombo vya uchunguzi au upelezi viwezeshwe katika rasilimali watu na fedha ili viweze kukamilisha upelezi kwa wakati ndio maana tunapendekeza iwepo ofisi ya taifa ya uchunguzi na upelezi ili mambo yote yafanyike kitaalamu kibobezi na anapopelekwa mtu mahakamani basi muda uwe mfupi sana wa mtu kusubiri kesi inapigwa dana dana inapigwa mention na jingine ambayo tunalipendekeza mwenendo wa shauri usika uendeshwe na hakimu aliyepewa mamlaka ya ziada ya kuendesha mashtaka ya aina hiyo badala ya kupeleka kwa hakimu wa kawaida apewe hakimu wanaita extended jurisdiction ni yule hakimu ambaye amekasimiwa mamlaka kama ya jaji ndio aendeshe ma, ma, mashtaka haya ili yafikie kikomo kwa wakati jambo lingine linalopendekezwa ni kwamba mahakama na ofisi ya taifa ya mashtaka washirikiane ili kuona kwamba kesi zote za aina hiyo washtakiwa wanapewa vielezo vyote na taarifa za wanao washtaki ili waweze kujiandaa katika mashtaka kesi itakapokwenda katika ngazi ya mahakama kuu jambo lingine ambalo linapendekezwa ni kwamba mshtakiwa apewe haki zake za msingi ma, wakati shauri hili linaendeshwa utaratibu wa sasa mshtakiwa hawezi kujua nani wanamshtaki kuna maadili wangapi mpaka mwisho wa committee of proceedings inapendekezwa sasa mshtakiwa awe na nafasi ya kujua serikali ina mshtaki kwa vitu gani na mashahidi ni wangapi ambao atajitokeza katika shauri yake aidha elimu kwa umma izidi kutolewa ili mwananchi aweze kujua haki zake za msingi na haki zake za kibinadamu mawakili wa kujitegemea na mawakili wa serikali washirikiane kuhakikisha kwamba eno hili mshtakiwa hakai mahabusu muda mrefu kwa sababu ya, ya kutoa hoja mbalimbali zinazo kinzana wakati mtuhumiwa anasubiri kupelekwa mahakama kuu malipo ya mafao ya mkupuo ya kustaafu katika pita pita yetu na kuhojiana na wadau mbalimbali na hasa polisi polisi wa rank and file yani polisi wa kawaida kugundua kwamba wanastaafu mapema badala ya miaka stini ambayo watumishi wengine wa umma wanastaafu. Kwa hiyo tumi napendekeza mambo yafuatayo. Mishahara ya askari jeshi la polisi na jeshi la magereza iboreshwe kwa posho za msingi zilizopo kisheria kujumuishwa katika mishahara yao ili kuwawezesha kupata mafao ya mkupuo yanayoridhisha wakati wanapostaafu. Wamekuwa kilalamika kwamba wanapata eh, wanapata haki zao pungufu kwa sababu wanastaafu mapema na inakuwa shida kumudu maisha baada ya kustaafu na hilo sisi kama tume tumependekeza sasa posho zao ziunganishwe na mishahara ili wanapostaafu angalau kipato chao kiwe bora zaidi kuliko ilivyo sasa umri wa kustaafu tunapendekeza e, badala ya umri uliopo sasa uwe wa miaka stini kama ambavyo watumishi wengine wa umma ilivyo ili wapate pension yao stahiki utaratibu wa ajira katika jeshi la polisi na magereza tunapendekeza kwamba utaratibu wa sasa mtu ajiriwi mpaka aende JKT ni jambo zuri JKT au JKU tunasema kwamba kisiwe tu ndo kigezo cha ajira vigezo vingine pia vitizamwe kama uadilifu elimu na namna gani huyu mtu atafaa kuwa katika jeshi la polisi au jeshi la magereza kwa hiyo kwenda JKT ni jambo zuri lakini siwe tu ndo kigezo peke yake cha kumpa ajira mtanzania huyu. Mifumo ya ajira ndani ya jeshi la polisi na jeshi la magereza ipitiwe upya ili iendane na wakati. Na kingine ambacho tunapendekeza uwazi katika ajira za jeshi la polisi na magereza kwa sababu tumepata malalamiko mengi bwana uwezi kuajiriwa mpaka mjomba awe polisi. Tunasema hapana jeshi la polisi ni letu sote e, taratibu za ajira ziwe wazi mtanzania yote anayekaomba kazi ya kuajiriwa katika jeshi la polisi au jeshi la magereza maadili na rushwa haibishaniwi nchi yetu rushwa bado ni kubwa haibishaniwi wananchi wanakumbana na rushwa kila siku ya maisha yao haibishaniwi swala maadili mmoja kwa maadili umeshuka sana 
haibishaniwi kwa hivyo tume inapendekeza mambo yafuatayo taasisi za haki jinai ziboreshe mifumo ya ndani katika kubaini na kuwajibisha watumishi wake kwa vitendo vya rushwa na ukosefu wa maadili jambo lingine tunapendekeza taasisi za haki jinai ziwezeshe kutoa mafunzo ya maadili ya mara kwa mara ili kuwafanya watumishi wawajibike tatu kamati za maadili zimarishwe zitambulike kisheria ili ziweze kumsaidia mwajiri katika kuchukua hatua stahiki za wale wote wanaojihusisha na rushwa na vitendo vya ukosefu maadili mifumo ya tehama imarishwe ili kuboresha utendaji taasisi zitengwe bajeti ya kutosha ili kuepusha na utegemezi kwa wadau werevu kwa mfano umeenda kwenye kituo cha polisi umetoa taarifa lakini polisi hana budget anakuambia bwana toa usafiri toa mafuta tukamkamate mtumiwa tunasema serikali iliwezeshe la polisi lisimtegeme mtu yoyote kutoa mchango kwa ajili ya kufanya wajibu wao kwa hivyo tunayomba serikali iboreshe polisi iweze kutekeleza majukumu yake na mwisho kabisa katika eneo langu wenye mahitaji maalum katika mfumo wa haki jinai kuna watanzania wenye mahitaji maalum sasa tunapendekeza kwa serikali kwamba taasisi za haki jinai ziajiri wataalamu wa lugha na alama za na maandishi ya nukta nundu ili wataalamu wa afya za akili na ustawi wa jamii ili kuimarisha huduma kwa wenye mahitaji maalum. Tunapenda hata wenye mahitaji maalum mfumo wa haki jinai uweze kuwatendea haki kwa kuona mahitaji yao maalum. Taasisi za haki jinai ziweke miundombinu rafiki vitendea kazi, vifaa saidizi na mahitaji mengine muhimu ili kuwawezesha wenye ulemavu kupata huduma stahiki wanapoenda kupata huduma katika vyo vya haki jinai na vile vile uwepo mfuko wa kufidia waathirika wa uhalifu kuna wananchi mbalimbali wamepata athari katika eh, kupana na 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 na, 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 na uhalifu lakini matokeo yake hawana utaratibu wa kupewa fidia tume inapendekeza yafuatayo kwamba maoni yaliyotolewa na tume ya kurekebisha sheria ya mwaka 1987 kuhusu kuanzisha mfuko wa fidia kwa athirika wa uhalifu yatekelezwe na serikali ili wanaopata athari katika kutoa taarifa au kuonewa na vitu kama hivyo basi waweze kufidiwa na mfuko maalum mwisho mwenyekiti nimeongea sana naomba niishie hapo nimepicha uharaka ili muweze kuona nini tume inapendekeza katika mfumo na taasisi za haki jinai. Na washukuru sana. Asante sana profesa. Asante sana kwa maelezo yako ya ufasaha. Na kama nilivyosema ndugu zangu hapo awali ni kwamba tume ilibaini mambo mengi, mapendekezo ni mengi, ile ripoti ni kubwa mno na wamejitahidi kusema kweli profesa ameanza vizuri kueleza kwa ufasaha yale ambayo tunaweza tukaeleza kwa muda mfupi tulionao leo. Balozi karibu sana. Na shukrani mwenyekiti kunipa na mimi fursa ya kuelezea sehemu ya pili ambayo inahusiana na mapendekezo maalum au mahususi kwa hizi taasisi za haki jinai ikiwa na maana ya jeshi la polisi, magereza, mahakama, ofisi ya mwanasheria wa mwendesha mashtaka wa serikali na taasisi nyingine. Tulipopita huko wananchi tulipokea malalamiko mengi sana kuhusiana na utendaji wa utendaji kazi wa jeshi la polisi. Na hasa hasa matumizi ya nguvu yanayopita kiasi ucheleweshaji katika upelezi e, washtakiwa kuchukua muda mrefu katika vituo vya polisi na vitu kama hivyo sasa baada ya kubaini hayo malalamiko na tume ilifanya tathmini na kuleta mapendekezo kufanya maboresho kama ifuatavyo kwanza tunalitaka jeshi la polisi lijikite zaidi kuzuia uhalifu badala ya kufukuzana na wahalifu baada ya uhalifu kutokea na maana wakiweza kuweka nguvu cha kuzuia uhalifu uhalifu hautatokea na kwa maana hiyo hakutakuwa na haja ya kukamatana kamatana kupelekana mahakamani lakini pia tuna eh, kwa sababu polisi wamelalamikiwa sana kwa 
matumizi ya nguvu ya sio ya lazima au ya sio na ya, ya msingi tunataka kubadili eh, eh, taswira ya jeshi la polisi kwa maana kwamba wao wazame kwanza eh, tuwapunguze ule ujeshi ujeshi ule ambao ndio wanafikuna hapa kiburi cha kukamata watu na ku, na, 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 ku, na kuwatesa kwa hiyo eh, ita, ita utafanyika mkakati wa kubadili eh, taswira ya jeshi la polisi na hiyo ita, itasaidia pengine kupunguza hayo malalamiko lakini pia eh, tunapendekeza eh, mfumo wa kushughulikia malalamiko ya jeshi la polisi ndani mfumo wa ndani uboreshwe na ufanye kazi kwa kwa, kwa ufasaha zaidi kuliko ilivyo sasa hivi na vile vile eh, polisi wajikite zaidi katika ushirikishaji wa wananchi katika kuzuia uhalifu badala ya wao kufanya peke yao. Eneo la pili ambalo pia tuliangalia tu ni swala la swala zima la udhibiti wa makosa ya usalama wa barabara na makosa yanayotokana na ajali. Na tuibaini kwamba zipo taasisi nyingi na kila taasisi na sheria yake inayo inayo, inayo shughulika na makosa ya usalama wa barabarani kuna wa polisi wa usalama barabarani hawa ni traffic kuna tarura kuna turn roads kuna latra na taasisi zingine ambazo huwa mnakuta wako barabarani wenyewe wana, wanasimamisha magari wanafanya ukaguzi na wanakamata na kuyatoza faini sasa tunasema hizi eh, sheria zihuishwe yani tuwe na sheria moja ambayo hizi eh, taasisi zitaisimamia zita kuliko kuwa na sheria nyingi kwa sababu hizi sheria nyingi pia zimeonekana kwamba sheria sheria hizo zote kwa kosa moja faini ni tofauti pia unakuta polisi akikamata na kosa la mwendo 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 kasi anakutoza pengine shilingi 1030 lakini ukikamatwa na latra unatozwa laki mbili na kitu kwa hiyo huu mkanganyiko uh, haufai kwa 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 mustakabali wa maisha ya wananchi. Kwa hiyo tunapendekeza hiyo sheria izihuishwe ili tuwe na sheria moja. Lakini vile vile tunapendekeza matumizi ya tehama, yani hizo kamera za kudhibiti mwendo kasi ziweko kwenye barabara zetu zote ili tupunguze hawa polisi ambao wamejaa barabarani wanasimamisha magari hata kama halina kosa lolote. Mtu anasimamisha gari anakuuliza una leseni au insurance gari yako inabima ina, ina na vitu kama hivyo. Kwa tunasema tuweke kamera za kudhibiti mwendo kasi na pengine kudhibiti makosa mengine. Na hili linaweza kwa kushirikisha watu binafsi au makampuni binafsi ambayo yataona ya, 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 ya kwamba wanaweza waka, 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 wakafanya biashara. Maana ni swala kibiashara hilo kuna faini nyingi zinaweza zikalipwa hapo na watu wakarejesha mitaji yao waliotumia katika kuwekeza. E, eneo jingine tulilo liangalia ni uwajibikaji wa polisi e, kwa kwa kwa, ma, kwa matendo yale maovu wanayoyafanya tumegundua kwamba hakuna taasisi nje ya jeshi la polisi ambayo inaweza ikawajibisha polisi au wananchi wanaweza wakanda wakalalamika pale ambapo atakuwa ametendewa isivyo na polisi kwa hiyo tunapendekeza tume ya haki ya haki za binadamu iwe na kitengo maalum kitakachokuwa kinapokea malalamiko ya wananchi ambao wametendewa isivyo na, na askari polisi katika utendaji wao wa kila, wa kila siku. Tumeangalia tuliangalia pia e, magereza. Magereza tulipotembelea magereza e, yale ambayo tuweza kuyatembelea tuligundua e, hawatekelezi majukumu yao kama inavyopaswa. Unajua mtu akifungwa sio kwamba yani amepelekwa huko akateseke hapana anaenda kuhifadhiwa kule kwa ajili ya kurekebishwa tabia yake ili akimaliza kifungo chake arudi aungane na, na, na wanajamii aendelee na maisha ya kawaida sasa tumegundua magofu makubwa katika ile eneo na ndio maana tunasema eh, jeshi la magereza lijikite zaidi katika kurekebisha eh, tabia na mienendo ya hawa wahalifu walio walio walifungwa katika magereza yao na askari magereza kwa maana hiyo basi wapewe mafunzo ya urekebishaji badala ya ilivyo sasa hivi ambako eh, hawa, hawafanyi urekebishaji vile vile kuwe na 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 na, 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 na ndani ya magereza kuwe na 
shughuli za kufanya ambazo hao wafungwa wata, watajifunza kwa mfano mtu anaweza kuingia huko akapenda akitoka awe fundi mwashi au awe fundi seremala au awe fundi cherehani basi hizi shughuli ziwepo ili wakiingia kule waweze kupelekwa kwenye hizo shughuli na na na, 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 na kufundishwa kwa siku akitoka basi aenda akajitegemee badala ya kutoka huko yuko hoi na haja hajapata hajapata e, mafunzo yoyote eno jingine ambalo pia tulialia ni eneo la e, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali najua kesi nyingi kwa e, zinakuwa na vielelezo ambavyo lazima vipelekwe kwenye maabara ya mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya uchunguzi sasa tulipokea malamiko mengi sana kutokea kwa jeshi la polisi na kwa, ya, kwa ofisi ya mashtaka ya taifa kwamba e, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali inachelewesha sana kukamilisha uchunguzi wa wa hizo wa hizo wa, wa, wa vielelezo na kwamba wana watoza hela ili uweze kufanya huo uchunguzi. Kwa hiyo tunapendekeza kwamba serikali ichukue gharama zote za uchunguzi wa vielezo vya serikali lakini vile vile tunapendekeza jeshi la polisi litengenezewe maabara yake yenyewe ili lijitegemee badala kutegemea kwa kwa mkemia mkuu wa serikali. Upande kwa upande wa mahakama tuli gundua kuna zinachukua muda mrefu kukamilika usikilizaji wake na tunasema ofisi ya mashtaka ya taifa pamoja na mahakama watengeneze utaratibu wa kumaliza hayo mashauri yaliyoko mahakamani kwa haraka zaidi kuliko ilivyo 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 sasa hivi ili mtu anapokuwa ame ametendewa kosa apate haki yake mapema na yule aliye aliye tumia kutenda basi naye ajue hali yake mapema kwenye ofisi ya mashtaka ya taifa hii mwendesha mashtaka wa taifa e, kama mtakumbuka serikali isha fanya maamuzi ya kutenganisha kazi ya upelelezi pamoja na kazi ya kuendesha mashtaka zamani waendesha mashtaka walikuwa ni hao hao wapelelezi yani kwa maana jeshi la polisi kwa sasa hivi serikali ilishaamua jeshi la polisi wabaki na kupeleleza na waendesha mashtaka wawe ni ofisi ya mashtaka ya taifa lakini bahati mbaya sana ili zoezi halijakamilika maana maeneo mengi hao waendesha mashtaka wa taifa hawajafika bado na ni kutokana na ajira e, ndogo inayotolewa kwenye hiyo ofisi lakini vile vile hawana ofisi za kufanyia kazi na vitendea kazi vingine kwa tunaishauri serikali kamilisha ili zoezi haraka ili kila wilaya iwe na ofisi ya 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 ya, ya mwendesha mashtaka wa, 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 wa serikali na kesi ziweze kusimamiwa kwa kwa ufanisi zaidi. E, tuliangalia pia eneo la e, changamoto za kiujumla. Tulipo wasikiliza polisi, magereza, mahakama na ofisi ya mashtaka na taasisi zingine ambazo zinahusika na huu mfumo wa kijinia. Tuligundua kuna mapungufu makubwa sana ya kibajeti na vile vile hata watendaji wa, 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 kwa hiyo tunaiomba serikali iangalie bajeti ya, ya, ya hizi taasisi lakini pia waongeze wa, 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 wa watendaji katika hizi hizi taasisi na vile vile wa, wa, hawa watendaji wapatiwe mafunzo ili waweze kujengewa weledi waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi kulivyo sasa hivi naomba mimi ni hapa ili mwenzangu afuatie kwa sehemu ya mwisho ambayo inahusiana masuala mahususi kwa upande wa Zanzibar asanteni sana Asante sana e, balozi mangu kwa wasilishaji huo mahiri na e, kwa, kwa ufupi kabisa ni kukaribisha ndugu yangu daktari Yahaya naona kama kipaza sauti chako kina shida. Tayari. Sawa, karibu sana tafadhali. Asante mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa viongozi waliopo, mheshimiwa wananchi, wanahabari, habari za mchana. Mimi naomba niendeleze ambapo wenzangu wamefikia katika kuelezea tulio ya au tulio ya pato kutoka wananchi na ambayo yamo kwenye taarifa ambayo tumeipeleka kwa mheshimiwa rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania nianze na adhabu ya kifo wakati tutapita kuzungumza na wananchi wengi na hasa wanaharakati wa haki za binadamu walisema kwamba walikuwa hawakubaliani na adhabu ya kifo adhabu ya kifo katika kwa sheria za nchi yetu zinatolewa 
kwa kesi za uhaini kuua kwa maksudi uh, ndio adhabu inayotolewa kwamba adhabu inayotolewa kwa kesi hizo uh, uh, ni kuuliwa ikitokea mtu ametiwa hatiani katika makosa hayo hayo ni kesi zinasikilizwa na mahakama kuu huyo mtu atahukumiwa anyongwe hadi afe maana ni kunyongwa mpaka kufa ndio adhabu ya kifo sasa wanaharakati wanasema kwamba hiyo adhabu ni adhabu ya kikatili kwamba mwingine mtu ameua mtu mwingine lakini baada ya kuwa mtu mwingine tunawalinda watu wengine tuuue mwingine ikawa hakubaliani na hiyo na wanasema ni adhabu ambayo kwa sababu nyingi na ni wanaharakati wote wa haki za binadamu dunia nzima hawakubaliani adhabu ya kifo lakini tulipozungumza na watu wengine na hasa watu wa dini dini zote wanasema aa, kuna makosa ambayo yamewekwa adhabu ya kifo inafaa na kosa moja ni hilo kuua kwa maksudi kama mtu ameua mwenzake kwa maksudi basi na yeye auliwe kwa hiyo tukafikiri tukapata tuka, tuka mawazo mengi lakini pia tukaangalia nchi nyingine ambapo wanafanya kuna nchi nyingi ambazo zinaondoa adhabu za, za kifo kwa sababu hadi tulipofika hapo kuna watu wengine wanasema iondolewe wengine isiondolewe tukaangalia nchi za nje wanasemaje kuna nchi ambazo zimeondoa na kuna nchi ambazo bado hawajaziondoa lakini kuna nchi wameondoa adhabu ya kifo lakini baada ya miaka labda mitatu wakuta aa, kumbe tulifanya kosa kuondoa adhabu ya kifo kwa hiyo wakarudisha tena kwenye sheria yao adhabu ya kifo iwepo kwa hiyo baada ya kuzingatia yote hayo mazingira na hoja tulizozipata kwa wananchi sisi kama tume tukapendekeza kwamba uh, adhabu ya kifo bado iendelee hatukua hatukukubaliana kwa pamoja na kwa sababu wananchi wenyewe hawakukubaliana kwamba adhabu ya kifo iondolewe kwa hiyo adhabu ya kifo iwepo lakini tukasema kwamba tulipofika magerezani pia katika magereza tuliyopita na takwimu tuliyoipata kutoka ofisi za magereza ni kwamba kuna watu 691 ambao wako magerezani wanasubiri kunyongwa kuna miaka mingi yao watu hawajanyongwa kuna miaka mingi imepita hapo marais wengi wamepita bila mtu kunyongwa kwa maana hiyo hata wafungu wa, wale watakao kutongwa wenyewe tulipokuwa tunazungumza nao tukienda magerezani tulikuwa tunazungumza na kila mtu pamoja na wale ambao wanataka kunyongwa wanatuambia mbona mnatuweka kila siku tutanyongwa hatunyongwa kwa nini msitunyonge tukamaliza hii kila unalala usiku na sema kesho nitanyongwa jioni unyongwe na unamaliza miaka miaka kumi, ishirini mto gerezani pale na hanyongwi bado kwa hiyo tukasema kwamba adhabu iwepo hii ya kunyongwa kwa sababu tu kama zilivyofanya nchi nyingine kwamba kuna makosa mengine makubwa yanaweza kutokea watu wote wakakubaliana kwamba huyu angestahiki anyongwe kwa hiyo ile nafasi kwamba uwezekano wa sheria kuweka adhabu ya kunyongwa bado tukasema uwepo lakini kama tunasema kama mtu amehukumiwa kwa adhabu ya kunyongwa mahakama kuu imesema huyu mtu anyongwe na mara nyingi mahakama kuu inaposema hata kama huyu mtu hakukata rufaa ni moja kwa moja inakwenda mahakama ya rufaa ili mahakama ya rufaa nayo ambayo ndio mahakama ya mwisho Tanzania iridhike kwamba kweli huyu mtu anastahili kunyongwa kwa hiyo mahakama mbili hizo zitakapothibitisha kwamba huyu mtu anyongwe basi tunasema huyo mtu serikali imnyonge na katika mapendekezo yetu ikiwa itafika miaka mitatu huyo mtu amekaa gerezani miaka mitatu ila serikali haijaamua kumnyonga basi ile adhabu ya kifo ibatilike moja kwa moja iwe ni adhabu ya kifungo cha maisha kwamba huyu mtu asikae siku zote kwamba anyongwe na hanyongwi kwa hiyo hiyo adhabu ibadilike sasa ibadilike na ziko nchi nyingi zimefanya adhabu kama hiyo kwamba kama adhabu ya kifo itekelezwe kwa muda serikali maana yake imeonyesha kwamba haina nia ya kumnyonga huyo basi hiyo adhabu ibadilike yenyewe iwe ni adhabu ya ya, ya kifo ya adhabu ya kifungo cha maisha sasa badala ya adhabu ya ya, ya, ya Yeah. na tukasema pia hata hii adhabu ya, ya, ya kifungo cha maisha tulipita magerezani utakuta mtu kwa sababu adhabu ikitolewa ya kifungo cha maisha hapa kwetu ni kwamba huyo mtu atafungwa baada yake huyo mtu atakaa gerezani kwa maisha yake labda itokee msamaha wa rais rais akitokea kutoa msamaha anaweza kumsamehe kwa mazingira ambayo ataridhika kwamba huyu mtu anafaa ku, ku, kutoka kwa nje kwa msamaha wa rais lakini kama hakusamehe na rais huyo mtu atabaki kule mpaka afie kule gerezani Asa, miongoni mwa tatizo tuliyopata tulipopita magerezani kuna mtu ameingia pengine pale ana miaka 30 lakini sasa huyu mtu ana miaka sabini. mwingine ni mgonjwa tulikutana na mtu ambaye kipofu haoni kabisa sasa wenzake ndio wanamsaidia wale wafungo wenzake na kuna wengine ni wazee kabisa wenzake ndio wanawaosha wanawatoa kuja kuwaanika na jioni wanawarudisha sasa tukasema kama huyu sasa anabaki kuwa gerezani anabaki gerezani ni, ni adhabu ya watu wengine ambao pale wako pale gerezani hakuna maslahi tena yoyote ya nchi kwa yule mtu yule kubakia katika kali ile magerezani. Kwa hiyo tukasema kwamba ni, ni imefika muda kwamba serikali izingatie kwamba huyu mtu atakayefungwa kwa kifungo cha maisha. 
ni mdakani anapaswa kukaa pale gerezani. Kuna nchi ambazo wamesema kwamba vifungu mtu akifungwa kifungo cha maisha, kuna nchi nyingine wamesema miaka 60, kuna mtu akisema kuna nchi nyingine wamefanya miaka 50. Kwa utafiti wetu tumeona kuna nchi mpaka zimefanya miaka 45. Lakini zile nchi mfano zilizo zilizoweka miaka 60. Ina maana ni kwamba katika makosa mengine labda huyu mtu anafungwa miaka 50. Katika vifungo vya kawaida Weki cha maisha wanaongeza miaka kumi kwamba huyu wa maisha atakuwa miaka kumi. Kuna vingine vina mwisho miaka 30 wamesema 45 wao. Kuna vingine mwisho wa 40 wamesema kifungo cha maisha iwe 50 kwamba kuna ukomo, kunafika mahali kwamba kuna ukomo wa kifungo cha maisha. Na sisi tumependekeza hatukupendekeza ni mda gani uwe ni ukomo lakini tumependekeza serikali zingatie mazingira nchi mafanye utafiti kuona kwamba ni mda gani unafaa mda gani wa kukaa gerezani unafaa uwe ni kikomo cha mtu aliyefunga kwa kifungo cha maisha. Hayo ndio mambo ambayo mawili ambayo tumeyazungumzia kuhusiana na hivyo vifungo lakini pia kuna msamaha msamaha wa rais na hii ilikuwa ni hoja pia ambayo ilizuka pale Zanzibar kwamba rais wa jamhuri ya muungano samehe wafungwa walioko pale Zanzibar kwamba uh, rais wa jamhuri ya muungano walipendekeza kwamba rais wa jamhuri ya muungano naye awe ana ana ana, ana samehe wakati anaposamehe wafungwa basi azingatie kusamehe na wafungwa walioko Zanzibar na hoja walizozitoa ni kwamba Kuna wafungwa pale wamefungwa na kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano. Lakini kuna wafungwa pia vifungo vyao vimeidhinishwa na mahakama ya Rufani ya Tanzania ambapo mahakama ya juu pia ya Rufaa pale Zanzibar. Kwa hivyo akasema ikitokea hivyo ingekuwa ni, ni jambo la kupendeza kama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ange angewasamehe pia angefikiria kusamehe watu kule Zanzibar. Lakini tatizo tulikuta ni kwamba ni sheria zetu. Unajua mfumo wa sheria wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulivyo Tanzania bara kuna mahakama kuu na mahakama za chini mpaka kufikia mahakama ya mwanzo. Na Tanzania Zanzibar vile vile wana mahakama kuu yao ya Zanzibar na mahakama mpaka kufikia mahakama ya mwanzo. Mahakama ya pamoja ni ile mahakama ya, 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 ya mahakama mahakama ya rufani ya Tanzania. Ile ndio mahakama ya muungano. Na kwa mujibu wa sheria inaposikiliza kesi ya Zanzibar ina maana ile inakuwa ni mahakama ya Zanzibar. Kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar kwamba mahakama ya mwisho ya rufani kwa Zanzibar itakuwa ni mahakama ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna mfumo wa mahakama wa Tanzania bara ambayo ulioanzia mahakama kuu kuja mwanzo na hizo kesi zote nyingi zinasikilizwa kuanzia mahakama kuu mahakama ya rufani inasikiliza rufaa tu haisikilizi kesi kwa mara ya kwanza ile ni kesi ya kusikiliza rufaa peke yake kwa hiyo ni mahakama kuu kule nakuja chini na mahakama kuu yakuja chini huko na kila mahakama ina mfumo wake na hata katiba kuna katiba ya jamhuri ya muungano na kuna katiba ya Zanzibar rais wa jamhuri ya muungano akitoa misamaha anaanzia katiba anafanya an, an, kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kwa sheria nyingine ziliopo lakini rais wa Zanzibar yeye ndiye anatoa msamaha kwa wafungwa walioko Zanzibar na anafanya hivyo kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar na sheria nyingine ambazo ziliopo pale Zanzibar kwa hiyo kwa sababu hatuku hatuku hatukuwa na na, 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 na yani kwanza hoja zenyewe ziko kwa kikatiba tulisema huo mfungile kwa sasa uendelee lakini pia tukasema rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania azingatie kwa ku, 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 uh, yale maombi ambayo walipewa kule kwamba labda sheria zibadilishwe iwe anaweza pia kufikiria kuachia kwa, kwa kwa msamaha wale wafungwa waliofungwa ama kwa 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 kwa, kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au ambazo adhabu zao zimeidhinishwa na mahakama ya rufani ya Tanzania lakini pia tukasema kwamba kabla hiyo haijikea basi huyu rais wa Zanzibar naye afikirie kuachia wafungwa siku zile za uh, za, 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 za sheria za Jamhuri ya Muungano kwa sababu rais wa Zanzibar ni zile siku za mapinduzi peke yake sheria za mapinduzi ndio anatoa wafungwa lakini hizi siku ambazo mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano anatoa fungwa kule hawafikiriwi kwa hiyo tungesema kabla rais wa jamhuri ya muungano hajafanya hivyo basi rais wa Zanzibar naye afikirie kuwatoa wafungwa katika siku zile ambazo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anafikiria kufanya uh, hilo swala swala jingine ambayo tulizingatia ni mliona hapa namna ambavyo tumependekeza kurekebisha uh, utendaji wa, wa jeshi la polisi Na jambo moja ni kwamba tunabadilisha tu kati ya shughuli za kawaida za polisi na upelelezi zinategemea kutenganishwa kama tulivyosema kiundwe chombo cha upelelezi na kwa maana hiyo taasisi hizi za, za takukuru na madawa ya wapelelezi wao watahamia kwenye chombo kile kikubwa cha upelelezi ingawa watakuwa na matawi yao kwa sababu ni chombo kikubwa kitakuwa kina matawi yako takukuru matawi yake nyingine yako jeshi la polisi ya kawaida na watendaji wengine wako katika madawa ya kulevya lakini utakapokuja kule Zanzibar ambako jeshi la polisi ni moja lakini wana mamlaka yao pia ya 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 ya, ya kuzuia madawa ya kulevya na wana, wana mamlaka yao pia Zanzibar pale ya kuzuia ya kuzuia rushwa wanaita zaeka za kukuru kule kuna zaeka na kuna mamlaka mbili za za kushughulikia madawa ya kulevya hasa tunasema wakati polisi inabadilika 
na na wote hawa shughuli za upelelezi zilikuwa zinafanywa na, na polisi na taasisi nyingine ambayo iko pale sasa hivi lakini hasa ni polisi shughuli za upelelezi zilikuwa nafanywa na polisi katika sehemu zote za jamhuri ya muungano Zanzibar ndani hasa ikibadilike na maana nao itabidi lazima wabadilike kwa hiyo tukasema lazima kuwepo na ushirikiano kulikuwa na hoja wakati tunazungumza na watendaji wa takukuru na zaka na pia wa madawa kule vile alitwambia kwamba kuna haja hivi vyombo sasa viunganishwe kutokana na huu mwingiliano mkubwa sasa ambao unakuja walisema vyombo hivi viunganishwe na walisema viunganishwe mfano kwa, kwa, kwa katika rushwa wakasema rushwa inayotokea Tanzania bara haina tofauti na ile na katika mambo ambayo hivi sheria zinavyotendele mtu mmoja anaweza kuanzisha rushwa yake hapa akamalizia kule au anaweza kukwepa kukamatwa kwa rushwa kule akaja sehemu nyingine ya jamhuri ya muungano kwa hiyo ni lazima walifikiria hiyo lakini pia wakasema kwamba mara nyingine mambo ya rushwa mambo ya dawa kulevya yanakwenda hata nje ya nchi Haya, rushwa haina mipaka madawa ya kulevya haina mipaka kwa sababu hao wanaofanya hizo shughuli wanatembea sehemu zote hizo kwa hiyo wakasema kwamba wao ndio walitoa hoja kwamba viunganishwe lakini tukasema kwamba kwa sababu kuna sheria nyingi ambazo zimeweka hiyo mifumo kuweza kutoka tu moja kwa moja tukasema hivi vitu viunganishwe ni jambo ambalo tulisema kwamba linahitaji umakini zaidi wa kuzingatia lakini tukasema wakati hilo linapaswa kuzingatia kufanya hivyo vyombo labda vifanye kazi kwa pamoja basi vinalazimika kufanya kazi kwa kushauriana kwa karibu sana kwamba hivyo vyombo lazima katika hatua hii ambayo tuna, tunazungumza katika kuboresha katika hatua baadaye ya kupanga namna ya kubadilika na katika utendaji wao kazi lazima ifanye kazi kwa pamoja ili athari yake ya kuzuia ayo hizo 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 ayo makosa kuzuia makosa ya madawa ya kulevya kuzuia makosa ya, ya, ya rushwa iende kwa pamoja ili hiyo athari ionekane kwamba pande mbili hizi zinafanya kazi kwa pamoja kwa kutegemea kwamba tupate athari zaidi lakini swala hili pia ambalo la mageuzi ambao tunataka kuyafanya kuhusiana na Zanzibar tulikuta kwamba kuna vikosi vingine pia hapa tulikuwa tunazungumzia wenzangu wamezungumzia utitiri wa vyombo vilivyo na, na, na taswira ya kijeshi na kule Zanzibar kuna hivyo hivyo kuna vikosi vya volunteer kuna vikosi vya uh, zimamoto vile vile kuna vikosi vya vyuo vya mafunzo lakini kuna kemkem vyote hivyo ni ambavyo vina vini, ni vikosi vya ulinzi pia vinashughulika na mambo ya ulinzi kwa ndani ya sheria yao na kuna na, mara nyingi navyo vinashughulika katika mambo ya kukamata imekuwa ni tatizo kubwa kama tulivyo huku Tanzania bara kwamba mtu hujui amekamatwa na nani amejui amepelekwa wapi kwa hiyo tukasema hata na kule basi kama tumesema polisi ambao ndio watashughulikia na na ukamataji na ushirikiaji mwingine ukamataji na kumpeleka mtu rumande na kuhifadhi akiwa rumande basi hao iwe ni watu ambao wako 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 uh, ni, ni jambo la polisi na kwamba haya majeshi mengine yote ambayo ana nguvu za kukamata basi afanye hilo kwa kushirikiana na jeshi la polisi na kwa nini kwa nini tumefikiria jeshi la polisi kwa sababu jeshi la polisi ndio limefundishwa jeshi la polisi ndio jeshi ambalo ndio tukasema kwamba baada ya police force tuite ni police service kwa sababu wamefundishwa moja kwa moja na kudili na watu kazi yao ni kushughulikia na watu si moto si si si, si wafungwa kwa sababu jeshi la prison ni wafungwa peke yake lakini hawa ni raia wote raia wote ndio wana, 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 wana shughulikiwa na jeshi la polisi na wamefundishwa sheria zao ni kwamba namna gani watakamata namna gani wata, wa, watamuita mtu namna gani watam, watamhoji mtu namna gani wakiwa rumande watampeleka vipi kitu ambavyo wamefundishwa na wana uweledi mkubwa tofauti na hivyo vyombo vingine hivyo vyombo vingine hawajafundishwa hiyo namna ya kushughulika ya kushughulika na wananchi hawajashughulishwa namna ya ku, ya, ku, ya ile kukabiliana na wananchi katika kufanya hivyo hivyo vitu kwa hiyo tumependekeza kwamba polisi wawe ndio kati kati katika kushughulikia ukamataji na namna ya kuwa kuhifadhi watu wakiwa katika rumande kabla ya kupelekwa mahakamani kwa sababu kama tulivyosema watu walikuwa wanakamatwa na watafuta hujui wako wapi sasa tunasema basi watu waende wakutwe wako kituo cha polisi akiwa polisi ameshirikisha kama hakushiriki katika kukamata basi mtu akikamata tu ajue anamfikisha polisi pale ndiko ambapo hao polisi na wananchi. Na ni kwa nini tunafikiria hivi vitu ambavyo kwa nini au mheshimiwa rais alizungumzia uh, ku, u, kuweka vizuri kuweka vizuri hizi taasisi za haki za jinai. Kwa sababu kwa sababu kama tunaona kwamba sheria zipo lakini zilikuwa hazi, hazi, hazifanyi kazi hazifuatwi katika kiasi kipango katika katika kiasi chake kuna malalamiko mengi kadri tulivyopita kwamba mtu amekamatwa vibaya amenyanyaswa amepigwa mtu amedhambikiwa kesi mtu amefanywa hivi na vikosi na zote hiyo ni vitu ambavyo sheria sheria havi, havikubali hasa mambo ambayo tume tumeelezwa tume na wananchi kwanza kwanza katika taarifa yetu yote na katika yote tumeeleza hapa hakuna kitu ambacho tumekieleza bila ya kwamba wananchi wameeleza kuna tatizo ya hilo 
Hakuna kitu ambacho tumeongeza ni matatizo ambayo wananchi wametuambia, wametoa maoni yao, tukayaweka kwenye ripoti na sisi tukapeleka ripoti hiyo kwa Mheshimiwa Rais akatuambia rudini kawaelezeni, wananchi wajue ni taarifa gani mmeileta kwangu. Na lengo ni kwamba Mheshimiwa Rais anapanga watu tubadilike, tubadilike kwa sababu kama wananchi wanabaki katika nchi yao na malalamiko ya, ya kama ya makubwa yanayotokea. Hatungetegemea kwamba kama mtu kama mtu ana kesi miaka mitano anaenda kesi, miaka kumi anaenda kesi hayaishi. Au mtu anakamatwa na polisi, akaenda mwingine kuulizia naye anaambua ngia polisi. Hasa mtu anakuta ule uhuru wa kuwa na mtu kwa, ile, ile mtu kujisema kwamba sisi ni wananchi katika nchi yetu. Ile 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 ile, ile, ile hamu ya kusema mtu hii ni nchi yetu na huu ni utawala nchi yetu na hivi inavyofanywa inaondoka wanabaki wananchi wanalaumu kila kitu kwa serikali wananchi wanachukia serikali yao baada ya kwamba wananchi wapende serikali yao na watumike katika kuisaidia serikali kwa sababu lengo la utawala ni kwamba watawala waelekeze wananchi wafanye wananchi wa support maendeleo ya nchi nchi zilizoendelea hakuna nchi imeendelea ikiwa na matatizo makubwa kama haya tuliyoyaona hakuna na ndio sababu serikali sasa inakusudia kuondoa au kupunguza na baadaye kufika kuondoa matatizo katika kuelekea nchi yenye uchumi mkubwa sasa nchi yetu kichu kwa pazuri inakwenda kwa hatua kubwa lakini matatizo haya ambayo wananchi wanayo matatizo haya ambayo wanayona ni tatizo pia kubwa la kupiga hatua kubwa ya maendeleo kwa sababu wananchi bado hawajajiona kwamba wako huru katika nchi yao kiasi ambacho wanazi moja tu ya kusapoti maendeleo ya nchi ambayo tunafanya na ndio sababu tukaona kwamba kila wananchi kwa ujumla na viongozi mheshimiwa rais ameanza kuonyesha hiyo ni ya kwamba lichunguzwe hili na taarifa tumempelekea taarifa anayo ametuambia ya semeni hayo ni kuonyesha nia yake kwamba anania sasa kwamba watu tubadilike kwa hiyo jambo ambalo ajenda tumekuja nao ni kwamba kama viongozi huko hivyo basi na sisi kila mmoja ana jukumu la kusaidia kuona kwamba tunapunguza namna ya haya matatizo tuliyoona ili tufike mahali kwamba tujue kwamba tatizo letu kubwa sasa ni, ni maendeleo ya nchi yetu na matatizo mengine haya yamepungua kwa kadri ambavyo yatawezekana mwisho mwenyekiti naomba ni Asante ni kushukuru sana sana daktari Hamadi na makofi hayo ni uthibitisho kwamba mmewasilisha kwa ufasaha na kwa muda mfupi ili e, mtuatie muda wa kutosha kwa ajili ya wananchi na wao kuchangia. Na lengo kama tulivyokushasema ni kwamba Mheshimiwa Rais wetu angependa kuendesha nchi yeye mwenyewe amesema mara kadhaa ambayo wananchi wake wanapata haki zao na naamini e, katika hilo hilo la kupata haki zao na wao pia wanatimiza wajibu wao. Kwa hiyo niwakaribishe sasa ndugu zangu wananchi e, wa hapa Kilangala kwa ajili ya kuchangia. Tutaruhusu makundi yote yachangie. Vijana watachangia, kina mama watachangia, wazee watachangia e, kuhusu hii mada ambayo imewasilishwa kwenu. Nani angependa kuanza? tumefungua mjadala nani angependa kuanza na wakati mnatafakari e, kuanza kushiriki ni sema jambo moja tu ni kweli wametajwa e, polisi wametajwa wakuu wa wilaya wametajwa wakuu wa mikoa wametajwa mawaziri wametajwa tunachosema ni kwamba kuna baadhi ya hao viongozi waliotajwa ambao wamekuwa kienenda tofauti na kusababisha manunguniko ya wananchi. Kwa hiyo ukisema wakuu wa wilaya si wote. Ukisema wakuu wa mikoa si wote. Ukisema jeshi la polisi si polisi wote. E, leo tumekaa hapa sioni hata polisi mmoja lakini tuna amani tu ni kwa sababu ya kazi nzuri ya vyombo vya ulinzi na vyombo vya usalama vya nchi yetu. Kwayo, kwa hiyo nawakaribisha kwa ajili ya kuchangia na lengo sasa la haya yanayofanyika katika hii tume haki jinai ni kuhakikisha tunaondoa yale makando makando yanayoruhusu baadhi ya viongozi e, wanachafua taswira ya nchi yetu wanakosesha wananchi wetu haki. E, lindi nimeambiwa huku mna tabia kutegeana. E, kwa kwamba mnaogopa kuanza unasubiri aanze fulani kwanza. Nimemwona mzee wangu hapa karibu sana. Mumpatie kipaza sauti. Wewe ni kijana kimbia bana haraka. Naomba wengine waloshika kipaza sauti wengine nyuma kule wengine kushoto na wengine kulia karibu jina lako tafadhali alafu endelea jina linaitwa Yahya Ismail Kwadu natoka kata ya mchinga mjini pale pale ndugu waheshimiwa wageni watukufu na toa shukurani sana kwanza kututembelea na mambo mazuri kama haya mlio tuletea 
kusema kweli serikali ndio nyinyi sheria ndio serikali kama serikali haina sheria nafikiri itakuwa sio serikali leo mumtaka wananchi tushirikishe mawazo yenu na sisi tuweze kwenda mbele katika maendeleo hofu yangu kubwa kuidharau polisi kuidharau serikali kuidharau ufarume hili jambo linaweza kuwa baadaye lina matatizo tunaposema kuidharau serikali tunawataka kuachia watu tuwape uhuru wa ribifu kwa makusudi kwamba hauyu mwizi tumpelekee godoro kule jela tumpe haki hawa si watu siku za nyuma hapa sisi magadi tukaenda Dar es Salaam tukikamatwa magadi anasimamishwa tunapigwi tunapigwa tunanyang'anywa vitu vyetu juzi juzi hapa leo mnataka kuwajengea hoja wawe na haki hawa watu waarifu hatari Mwarifu abaki mwarifu hata kama nikiwa mimi. Kunyongwa mtu anyongwe hata msema hivyo hivyo. Haya moja hapa ninayo. Musa alipendwa sana na Mungu. Akapata bahati ya kuongea naye. Akamuuliza Mungu kwa nini sisi binadamu nitakuchoma moto? Mungu akamwambia, "Ah, nitakupa majibu." Eh, nitakupa majibu. Nitakatisha katisha sababu muda. Akamwambia, "Sasa mwakani nataka niete njaa kubwa." Limeni Musa ambaye watu wakalime, wakalima. Wakapata Musa akalima shamba kubwa mfalume akavuna ngano yake, vitu vyobaki akachoma moto. Takataka zee akachoma moto. Akaenda tena kwa Musa, "Mbona mimi nimeshalima tayari? Akamwambia, "Umfanyeje? Vitu nimepeleka kalani." Akamwambia, "Bana kuna jambo umefanya. Hakuna Mungu, mimi nimechoma takataka zee baki akasaba, "He, na mtu asio swali, asio funga hata penda mimi nachoma moto." takataka leo choma ndio maana mimi nakwambia binadamu nitawachoma moto na sisi tukiwa wabaya tufungeni tunyongeni hakuna sababu ya kutetea watu wa hofu asante sana mzee haya ismail umesema kwa ufasaha na wewe na unaonekana kuna washabiki haya kuna mkono kule nyuma fanya haraka Asante sana mweza kuu kwa majina endelea shida Hassan Saidi ni kijana anatokea wilaya ya Lindi katika kata ya Nachingwea. Mimi kwa wangu naomba niungane na hoja ambazo zimetolewa hapo na mapendekezo ya wananchi wenzetu ambao wameyatoa. Tuna lazima kuzingatia sana swala la mabalozi. Naomba tuendelee kuwatumia mabalozi wetu kwa sababu kwa upande wetu kwa ambapo tunaishi tunaona mabalozi wetu kwa wana nafasi. Lakini kipindi cha nyuma tumeona mawazo na maoni ya wenzetu kwamba mabalozi watumike kuliko jeshi la polisi. Kwa sababu balozi ni mtu wa kwanza anafahamu nyumba zake chacha ambazo anaishi nazo. Kwa hiyo kwa upande wangu nilikuwa naomba na napendekeza. Hii kanuni ya ushirika kwamba kwa watumia mabalozi katika maeneo yetu iendelee kutumika kwa sababu wao wanafahamu maeneo yao usika ambako wanaishi. Hii naomba izingatiwe sana. Lakini pia kwa upande wa jeshi la polisi. Hemu wajaribu kuzingatia mabalozi wawafuate mabalozi sio kwenda kumfuata ya moja kwa moja kama yafanya walifu kwenda kumkamata. Lakini pia watumie sheria ambazo zinastahili. Unakuta polisi anatoka moja kwa moja aenda kwenye eneo usika aenda kumkamata raia bila kumtumia balozi wala mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Naomba pia mapendekezo yetu si kama vijana. Polisi wazingatie kanuni ya taratibu ambazo zimewekwa lakini kwa kuzingatia hao mabalozi kwa sababu mabalozi wanajua nyumba ile ameingia juma nyumba ile ameingia asha. Wao mabalozi wanafahamu. Kuliko polisi umetoka kituoni umeambiwa nyumba ile basi ameingia juma ukaenda kumkata moja kwa moja. Hii sio mzuri kwa sababu sisi wenyewe mabalozi wetu wanatutambua. Wananijua mjuma huyu Aisha Aisha na tabia hii, Juma na tabia hii. Basi mabalozi wetu warudishwe nafasi zao zile ambazo walikuwa wanatumika mara kwanza ziendelee kutumika kwa sababu sana Rashidi, Rashidi umeeleweka vizuri sana sana sana. Umeeleweka vizuri sana. Haya, na nasubi, ak, nasubiri akina mama siwaoni. Tumeshapata mzee, tumepata kijana, akina mama hatuwaoni. Haya, kuna mzee katikati hapo. Kuna kijana hapo katikati. Eh, mimi oh. kwa jina naitwa Muhammad Said Ndongwele, ni mkazi wa Kalai ya Kilangala. Naomba sana uchunguzi huu uwe wa kudumu na kupeleka mawaidha haya kwa ndugu rais. Kwa kweli umu wetu vijijini wahalifu wanaendelea kudumu na wanawadumisha polisi. 
kwa sababu leo amekutwa kabisa kijana mikamatwa na sabufa akipelekwa polisi hapelekwi mahakamani kwenda kuadhibiwa kwa baadaye anaitwa yule mwenye sabufa chukua 1500 hapa polisi tupe shilingi 1500 na we chukua 1500 na sabufa yako hivi mwizi huyu ndo amepewa adhabu au ndo anatumwa kazi hii ni desturi ya polisi kwa tunaomba mufikishe kwa mheshimiwa rais mapolisi wana mahakama sasa Tafadhali sana naomba nasema asante Asante sana mzee Mohamed Said Asante sana tunaendelea hapa mbele Naomba uko nyuma kama kuna mtu anyoshe sana niweze kumuona Tunataka wote tupate fursa ya kuzungumza kwa jina naitwa Mohamed Hussein Makongoro. Kwanza nashukuru kwa tume hii kututembelea. Na vile vile kwa mada mzuri ambazo wametuletea. Lakini naona kuna jambo ambalo kitu nani jeshi la polisi limpewa lungu kubwa. Kila kitu kifikie jeshi la polisi. Kwa mfano kama Tulia sisi humo vijijini. Tuna kituo kimoja tunakitumia kata ya mvuleni, kata ya kilolambani, kata ya nangalu, kata ya matimba, kata ya nani? Sasa leo mwalifu yupo nangaru. Hivi mwananchi nani polisi anampataje yule nani mwalifu? Je, ulizingatiwaje juu ya ulizishirikishi kama ambao ulikuwa unatumika kwamba wanaweza wakankama na ni mwalifu wakamfikisha kituoni lakini hata hivyo kuna malalamiko mengine juu ya jeshi la polisi kama alivyotanguliza kuongea mjumbe aliyepita lakini bado mtu anaweza kupeleka taarifa kule polisi ukaonekana kama wewe umekwenda kuchochea na ndio kwanza wewe unakamatwa unayekuwa ndani wakati wewe ndio ulikuwa mshahidi hasa hapa naona labda napo bazidi kuboreshwa tuone kwamba na sisi jeshi la polisi linatusaidia. Tu kuna sehemu nyingine tumegusia juu ya masuala ya takokulu. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kweli sijaona kama inafanya kazi maeneo yote. Yaani kama inafanya kazi, yani huko juu huko mikoani lakini huko vijijini humo bado kuna mambo mengi yanaharibika. Yaani kiasi kwamba watu wanejamulia tu kuchukua fedha wakala ukienda kuleta kokulu ukienda kuhamia sema tutakuja kimya. Hawana habari. Hasa ili bado tujaribu nao kuboresha tuone kwamba rushwa tunaitokomezaje. Mohamed ili la rushwa ni muhimu sana hapana usimnyang'anye kuna kitu namuuliza tu. Umesema kuna mambo mengi unakuta yanaharibika. Unaweza ukatutolea mifano. Sio majina ya watu lakini mifano ya mambo yanayoharibika. Yapo mambo yanaharibika hususan katika vijiji vyetu tunavyoishi navyo. Baadhi ya viongozi walichukua fedha wanatumia bila utaratibu maalumu. Tena nje ya vikao vya serikali. Hasa hivi bado ukienda kwenye kutoa taarifa kule kwenye taasisi ya kupambana na rushwa nasema tutakuja. Lakini huko bado mambo yanafanyaje? Yanaharibika. Asante sana. Asante sana Mohamed na shukuru sana kwa mchango wako. Na, na, kuna dada yuko pale. Haya mumpe. Tukaza sauti. Kwa majina naitwa Alima Bibu Maumbile. Mimi hapa naomba nichangie kwenye CCTV camera. Utakuta guest ndogo ndogo yeye mfanya biashara na CCTV camera. Kwa nini serikali inashindwa kuweka CCTV camera kwenye baadhi ya maeneo? Utakuta kama tuseme kwenye eneo la matrafiki pale, uweke CCTV camera. Mwingine utakuta na ugomvi na na mtu fulani kama tuchukulia askari. Lakini ukifika akifika pale kitu kidogo tayari ameshamchukua. Anaenda kumweka kule. Eni kwa ugomvi wao tu wenyewe binafsi lakini wakisheka CCTV kama kutakuwa na ushahidi wa kutosha ni hivyo Asante Halima Asante sana
e, tunaangalia na kule nyuma kabla hatujarudi tena mbele Yaona kuna mikono niliona kule lakini sasa hivi wameshusha tena kuna mkono huko pale nyuma kabisa pale uh, asante meza kuu kwa nafasi hii kwa majina naitwa mwalimu Nuhu James Bugilayo ni makamu mkuu wa shule Lindi Sekondari uh, mimi na jambo moja tu katika sheria ya maadili ni kwa nahitaji kujua inakuwaje hususani mambo ya mwenyoko wa maadili yameendelea kuwa makubwa hasa katika mambo ya mapenzi ya jinsia moja nazungumzia ushoga na usagaji nataka kufahamu katika sheria katika nchi zingine wameshaweka sheria mbalimbali ambazo wananchi wanakuwa wanafahamu lengo ni kudhibiti hizo hali za mmomonyoko wa maadili katika nchi fulani au jamii fulani nikataka kufahamu hapa Tanzania katika mahakama na sheria hiyo imekaaje asante <laughs> sawa tutawaachia wajumbe watalizungumzia wata, hilo na kushukuru mwalimu haya tunaendelea sawa asante mheshimiwa mwenyekiti kwa majina naitwa Zura Bakari Matindila diwani kata ya Kitomanga mimi nipo kwenye swala zima la polisi kata kama tunavyoamini kweli kwenye kila kata au kwenye kila sehemu kuna uhalifu unatokea lakini tukiangalia polisi kata wote wanabaki vituoni lakini pia wanabaki mabarabarani ningependekeza Awa mapolisi kata na wao wangerudi kwenye kata usika ili kukinga uhalifu unaotokea kila sehemu na kila wakati. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Diwani anazungumzia uwajibikaji. Tumalize hapo hapo. Yes. Kwa jina naitwa Kwila Samboje Sida, ni mkaaji wa Kitomanga. Kwa hiyo mimi na ungana na mjumbe aliyokuwa tuwatumi aliyosema tuwatukie mabalozi kwa sababu mabalozi yatakuwa yanatambua matatizo yangu hata polisi anapokuja kunikamata tatizo kwanza balozi wangu anakuwa anazo taarifa kwamba tatizo kweli nimelifanya mimi naishia hapo Asante sana kuilasa na tunaendelea kupata maoni ya wananchi uh, kuna, kuna mkono nimeuona pale au wawili au wapate alafu tutakwenda maeneo mengine tutajitahidi kila mtu apate nafasi ya kuzungumza. Karibu. Asante sana kwa kunikaribia. Kwa hiyo kwa jina langu mimi naitwa Adala Almasi. Mimi ninauliza katika upande wa kilimo hasa sakabadhi galani. Tunapofikia kuuza mazao yetu tunapofikia sokoni kule mnapigwa mnada alafu tunaulizwa muko tayari au amuko tayari kwa bei Jibu tunajibu kwamba hatupo tayari kwa bei hii. Lakini cha kushangaza ni kwamba majibu yale hayasaidii chochote. Tunapewa kitu ambacho tunapata tu malipo. Iwe na isiwe. Sasa nyinyi kama wanasheria tunaposema kwamba hatupo tayari kwa bei hii mnatusaidiaje? Aya bei hiyo igawa hilo sio la kijinai lakini ni swala muhimu kwa maisha yake na maisha ya wananchi. Karibu. Sante. Uh, kwa majina naitwa Isa Mohamed Kamnokole natokea kijiji cha Kilangala. Uh, mapendekezo yangu kwamba kuta yani ile ya sheria kwamba mtu unamdai unamfikisha mahakamani lakini bado hataki kulipa. Anaenda anaenda mpaka siku ya mwisho hamna kinachoendelea. Sasa nikitaka iwe na sheria kwamba afike mahali kwamba yule mtu kama kuna sheria afungwe au aweze kulipa lile deni ambalo anadaiwa. Asante Isa. Naf, nafikiri mfano uliotoa Isa ndio ile tunaita kuna haki jinai alafu haki madai. Hiyo ni ile haki madai ambayo unakuta wewe mliingia makubaliano na mtu, mnadaiana wewe na yeye alafu mnapelekana mahakamani labda mnawana sheria wenu. Lakini haki jinai ni ile ambayo inabidi serikali ichukue ikuchukulie hatua kwa mujibu wa sheria. Lakini huenda e, wakijisikia kuzungumzia hilo wanaweza wakalizungumzia. Tunaendelea. Lindi kimya haya. 
karibu sana. Alafu tutakuja pale nyuma pale. Simama tafadhali. Eh wewe simama. Eh eh tukimaliza tunakuja hapo. Asante sana mwenyekiti kwa kuniona. Mimi naitwa Mohamed Rashid Mbuta. Kwanza napongeza napongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pongeza waziri mwenye zamana ya sheria na katiba na pongeza tume nzima ambayo imekuja hapa kutusimamia na kutuzidi tutambue kazi nani tutambue haki yetu tatizo kwa sisi wa Tanzania elimu inakuja baada ya kuasilika tumesha asilika inakuja elimu hili linakuwa tatizo lakini kwa sababu mshaamua sasa kuliona tunaoliona sisi wananchi nasema nashukuru sana naingia kwenye mada kwanza kuhusu makosa yote ya jinai kama vile mauaji wale watu waukumiwe kwa mujibu wa sheria na ikiwezekana siku, siku nyongwa kunyongwa sio suruhishi ila wale walikuwa wapate adhabu ya machungu wayajue lakini ukinyonga hata jua machungu utakuwa umeondoka tu mara moja ila yule ajue adhabu ya machungu apewe kifungo cha miaka sabini, miaka tisini, na mna hii ili ajue machungu aliyoyafanya lakini kama mtakuwa mmefunga mmenyonga itakuwa jambo sio zuri ili najomba mlisimamie mlizingatie vile vile jambo la pili kuhusu utekelezaji wa kuwasamehe wafungwa muundo huu nataka uendelee si Tanzania bara tu kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anaamua kuachia siku ile ya ya uhuru wa nchi aiza kutakuwa na maazimisho kule Zanzibar ya mapinduzi asimame na alione hilo ikiwezekana na wale awape fursa awachie hii ni yangu kubwa asante asante sana Mohamed Rashid asante sana haya peleka kipaza sauti kule sawa karibu habarini jina langu naitwa Deborah Charles natokea shule ya Lindi wasichana nitagusia kwenye ile mada uliyosema kuhusu wafungwa ambao wapo gerezani lakini wamefikia umri na maanisha wamekuwa wazee. Kwenye pointi na mimi ningependa kuchangia kwa sababu kama mtu amepelekwa gerezani, alafu umri wake umeenda, labda unakuta mtu ni mzee, kutoka mwenyewe hawezi mpaka atolewe, asaidiwe. Mtu kama huyo sasa ni inakuwa ni kama amepelekwa lakini adhabu inakuwa kwa watu wengine. Kwa sababu wafungwa wenzake ndio wamtoe, ndio wambadilishe ndio amsaidie kwa sababu inakuwa ni mzigo kwao na mmesema kwamba mtajaribu kuligusia swala hili ili na, na wao pia mpate kujua kwamba mtu akipelekwa gerezani kwa kifungo cha maisha anakaa kwa muda gani swali langu ni hivi kwenye process ya kujadili vipi kuhusu hao ambao wapo tayari wana umri gerezani na wenyewe wanaendelea kusubiri mpaka hiyo process iishe idiskasiwe ni mda gani ambapo mtapanga kwamba mtu akipelekwa gerezani labda miaka 45 akiage sana wanaruhusiwa wanarudi kwa wale waliopo kule inakuwaje ndio moja kwa moja anasubiria mpaka wafe au inakuwaje ni swali langu hilo tu De, Debora ngoja kwanza ngoja kwanza Debora wewe ndio unatoka ile shule nimeambiwa ya wasichana maalum. Ndio. Uh, wote vipanga hivyo hivyo. <laughs> Safi sana. Tunashukuru sana kwa mchango wako Debora. Safi sana. Tunawapongeza walimu wako na wazazi wako. Karibu sana. Eh, kwa jina kwa jina Omar Said Makwita ni samani samani rudia tena jina jina Omar Said Makwita natokea kijiji cha Mlimbila kata hii ya Kilangala niko katika haki za kimadai aliyodai ni mtanzania anayosimamia haki ya kimu ni mtanzania nililalamikiwa ni mtanzania kushangaza inaonekana waandae hati 
utaratibu wa kujibu shtaka lile kama utetezi nitumie lugha ya Kiingereza. Ni sehemu ambayo tayari inanisababishia kunipa mzigo mkubwa kwa sababu mimi si, 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 si mwingereza na sijasoma. Kwa hiyo ninapoambiwa niandae hati za Kiingereza nijibu shtaka langu, tayari inaonekana wananipa mzigo mkubwa kiasi ambacho kumtafuta wake peke yake kalama yake ni kubwa. Naomba kiwezekana hilo jambo litazame katika haki za kimadai. Asante. Sante sana. Hoja muhimu sana Omari kwa sababu lugha yetu sisi ni ni, ni lugha ya Kiswahili tunaelewana. Lakini wenzetu hawa wana sheria bwana wanapenda Kiingereza chao. Labda watakuja kujibu. Tunaendelea na mjadala. Kuna mkono nimeuona pale. Ndugu zangu kama mnanyosha huku nyosheni kwa juu sana ni waone. Nimekuona lakini tuanze kwanza kule kimbiza kipaza sauti tafadhali pale pale Asukran kwa majina anaitwa Athmani Sunali Mtengereka ni mzaliwa na mkazi wa kijiji cha Kilangala lakini pia ni muhitimu wa sheria ya shahada ya kwanza katika chuo kikuu Mzumbe mwaka huo 2023 Maoni yangu mimi kuhusu haki jinai ni kwamba au mapendezo yangu ni kwamba au nimejikita katika sehemu kuu mbili kama sio tatu sehemu ya kwanza ni namna ukamataji wa askari polisi kwa watuhumiwa hasa watoto yani arrest wanaofanywa watoto hasa hasa imekuwa wana kwa mfano askari polisi anaweza kana kumkamata mtuhumiwa lakini akiwa na silaha ile inakuwa mtoto aliyekinzana na sheria kutumia silaha au kwenda kumkamata akiona kwa kumuonyeshea silaha airuhusiwi kwa upendekezo wangu mimi katika makosa ya jinai au katika haki jinai hasa hasa kwa arrest a, serikali ifanyie au iangalie namna bora ya kufanya hiyo huo ukamataji kwa watu humi, kwa watoto waliokinzana na sheria bila kuhusisha matumizi ya silaha ndio ya kwanza lakini la pili nilikuwa napenda kutoa pendekezo pia kuhusiana na kuhusiana na mtazamo wa wale watu waliopewa mamlaka ya kukamata mmoja wapo ikiwemo askari polisi pia wa au hata raia muda mwingine katika mtazamo mtazamo juu ya mtazamo ya yule mtuhumiwa kwa sababu mujibu wa sheria kila mtu yani kuna, kuna ile inaitwa presumption of innocent kwamba hakuna ambaye amekosa sasa Athmani umeanza matatizo yale yale ambayo Omar amelalamika hapa <laughs> yale yale nyewe wana sheria nyewe Mungu anawaona ya, ile ya kutumia Kiingereza endelea Athmani sasa samani kwa kuchanganya kidogo lakini lengo langu kubwa ni kwamba askari au watu ambao wamepewa mamlaka ya kukamata muda mwingine wanaweza kumkamata mtuhumiwa kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ukamataji unatakiwa ukamatwe kwa kufuata taratibu ikiwemo kwa askari polisi au mtu anayefanya hiyo 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 ukamataji kwa kujitambulisha lakini pia kumweleza yule anayemkamata kwamba yeye ni nani labda lengo lake kuu lakini hiyo imekuwa haifanyiki kwa sababu muda mwingi wanapoenda kumkamata na anaassume kama tayari mtu, ni mtuhumiwa yani ni tayari ni mkosaji lakini kwa mujibu wa sheria kila mtu yani kuna hiyo ndio ambayo nimezungumza presumption of innocence e, kwamba kila mtu hana hatia mpaka mahakama itakapothibitisha yes, hivyo mpaka mahakama itakapothibitisha hivyo sasa pendekezo langu mimi ni kwamba hao ambao wamepewa mamlaka ukamata wafanye hiyo huo ukamataji bi, kwa waki, wakizingatia hiko kipengele cha kwamba kila mtu hana hatia mpaka mahakama itavothibitisha lakini hilo hilo ndo pendekezo langu kubwa wasi tumie nguvu kubwa kumkamata mtuhumiwa kana kwamba tayari ameshakosea asante sana asante sana ni, ni hoja ya muhimu sana na athmani na kuomba wakati bado ukiwa kiwa hapa huo unawasaidia saidia ndugu zetu kwa, kwa lugha ya Kiswahili lakini mambo ya kisheria kuna mkono niliuona pahala e, Tunaanza hapo kwenye kofia alafu tunakwenda nyuma kabisa pale. Asante. Kwa majina naitwa Ahmad Salma Shomali. Ni artist wa music industry. Ah, uh, yangu naomba serikali 
katika swala zima la utapeli wa simu utapeli wa simu bado unaendelea kwa maana mpaka sasa hivi bado hizi harakati zinaendelea kwa hiyo ningeiomba serikali iangalie katika hawa mawakala ambayo tunaoletewa katika vijiji vyetu wanaokuwa kusajili hizi laini za simu sababu leo hii laini ya kwangu mimi ina, inaingia namba ngeni kwa kunishawishi nitume pesa au nitoe pesa kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine ambapo msifahamu lakini wanaekti kuwa kama ni ndugu mpaka panafikia hatua mimi nakuwa natapeliwa kwa hiyo ningeomba serikali waweke mkakati mzito ambao utakayokuwa unatufanya sisi tukae katika usalama katika viwango vya kutapeliwa kupitia simu hilo ndo ombi langu asante sana Athmani umeshatoa singo ngapi au ndio unaandaa mistari Tunaandaa mistari lakini bado nipo katika njia. Asante sana. Kila laheri. Asante. Haya, pale nyuma kabisa pale. Fanya haraka eh. <coughs> Sasa ha. naomba naomba tuwe tunasikilizana. Nilisema pale nyuma utapeleka pale. Alafu baadaye utaleta kwa kijana pale. Eh, hiyo ndio namna ya kuheshimu haki za watu. Asante sana mwezangu. Kwa jina naitwa daktari Hasani Kimaro. Mchango wangu na uwegemeza kwenye upande wa kiuchumi. Tumezungumzia kwamba kule jela wanapata watu tofauti tofauti ambao wana vitu vingi wanaweza kuifanya na mtu ukiwa umepatikana na hatia na ukahukumiwa kifungo haikuondolei haki zako kiuchumi au haikuondolei haki zako zingine. Kwa upendekezo langu ni kwamba tungeweza kutumia magereza kama sehemu ya kusimamisha uchumi wa nchi ikiwezekana kuwapa hata tini namba magereza wawe sehemu ya kulipa kodi kwa sababu kuna nguvu kazi nyingi kule ambayo imekaa alafu inatumia tu rasilimali za serikali bure huo ndio mchango wangu asante sana kimaro mchango mzuri sana kuna mkono niliuona hapo kabla hujaje huko kuna mkono niliuona pale tumalize kabisa pale alafu tutakuja kwa kijana hapa a a wewe ulikushazungumza ndugu yangu sasa ndugu yangu E bana una mpango wa kugombea udiwani. Mheshimiwa diwani uko hapa amekuona. Aya, twende pale. Tuache kwanza ambao hawajazungumza. Ah, uh, asante sana meza kuu. Kwa majina anaitwa Muhammad Rashid Potoloku, mzaliwa wa Kilangala. Pointi yangu ya msingi iko kwenye shida kubwa hakuna urafiki kati ya vitengo vya askari na raia kwa sababu kama kungekuwa kuna urafiki ina maana kungekuwa kuna uwezo mkubwa wa kupenyesha taarifa kwa muda wote na saza zote. Lakini kwa kuwa urafiki hakuna tunashindwa kwa sababu leo hii akija askari tu pale hata tunaanza kupumua pie 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 uoga. Lakini kama angekuwa rafiki yetu kuna uwezekano mkubwa bwana mheshimiwa eh pale pana ganja. Tutaadana kamatwa maisha yanaendelea. Lakini lingine pia kwamba kuna vitu ambavyo pia vinafanyika Mathara ni kuna nguo zinatengenezwa ambazo zinafanana na gwanda za wanajeshi. Kuna Timbalendi, Santem kuna Yenga Chief ambazo tunazitumia. Mimi naenda kununua dukani shilingi 1500. Wajomba wale wakipita kwenda za Ontwala kwa nemba nganya wakikukuta nayo wanakurudumula. Wanakuachoko yoywe. Badao wafuate watu ambao wanatengeneza zile nguo na wakatuzia kesi na kuwa sisi. Kwa hiyo nalo serikali ningeomba walichungulie kwenye dirisha lingine pia. Asanteni sana. <laughs> Sa, sasa na, na kushukuru sana Mohamed sio kwamba nawajibia lakini katika miaka karibuni naamini jeshi la polisi limekuwa na kitu kinaitwa polisi jamii kitu fulani nimekwisha kwenda kwenye vituo fulani vya polisi inawezekana sio kote ambapo unakuta polisi hana hata magwanda kazi yake ni kuhudumia masuala mbalimbali ambayo yanahusu raia kwa ajili ya kuboresha uhusiano na na jamii kwa hiyo hoja yako ni, ni muhimu sana Eh na mimi lakini hili lingine nafikiri yangu sasa unavaa magwanda ya nini? <laughs> Haya. Haya tunaendelea. Tunaendelea. Sasa nimeona mkono kule nyuma. Kwanza tupate mwanafunzi alafu tunakwenda kwa mzee pale. Yes, tunaanza hapo katikati alafu tunakwenda kwa mzee pale. Habarini Shikamoni wakubwa Wadogo zangu mambo 
Swali langu nilikuwa nauliza ni kwamba Tuambie unaitwa nani? Samani. Na wewe uko shule ile ile ya Kwa jina naitwa Hawa Mfinanga natokea katika shule ya Lindi wasichana. Swali langu naenda kwa wale afisa wa barani wa traffic. Yaani ni kwamba kuna kesi mbalimbali zinatokea katika jamii asasa pale barabarani na tunaona zinaishia kwa pale pale na imeendelea kwa miaka mingi ni kuanzia zamani sana na maraisi viongozi mbalimbali mbali wanaingia na wanaona hiyo hali ila sijawahi kuona imeisha kwa kwamba mfano dereva analiseni pale pale unaona anatoka anaongea na traffic kesi inaisha hivi ni kwa ajili gani ile kesi isiishie kama inavyotakiwa kwani zile hela mfano wanazozipokea hizi ndio mishahara au zile ni nini yani sielewi afu ni kwa ajili gani inaendelea vile kwa sababu vile unanyonya wananchi kwa sababu mwingine kesi yake mfano ni bahati mbaya beba leseni hiyo siku naweza ikaisha ila kwa, kwa vile kwamba yani traffic anazoea kwamba kila nikikuta lazima nipokea vile itakuwa inanyonya wananchi wa hali ya chini na ni vibaya. Kwa hiyo ndo nilikuwa Hawa kwa vile umetoka shule ya vipanga na mimi ngoja nikuulize swali. Sawa. Kuna kuna mwanasheria pale alizungumza jina sijalishika mwanasheria mmoja pale. Ehe alizungumza akasema wakati mwingine si jambo zuri kumhukumu mtu kabla hujathibitisha. Sasa huo umesema huwa unawaona wanamalizana pale pale umesha wa hukumu Naomba nijibu Endelea tu Na pia hapo kama ulivyoniuliza kwamba kumhukumu mtu bila kuivo Sasa uone kama wale ma traffic pia wanawahukumu madereva bila kujua ukweli kwa mfano kwamba hauna leseni mwingine anaweza kuamini kwamba ulipia lese lakini ule mfano dereva ameisahau na pale si vile anavotoa hela ile hela unamnyonya kwa sababu ujui hali yake kimaisha na vile inaendelea karne kwa karne na hiyo inatuumiza Asante sana hawa Me, siku zote nikikutana na vipanga lazima eh lazima ni, ni, ni nenda hapo kuna mzee pale nyuma eh hapo hapo Uh, mi naitwa Uwesu Amanzi Mboma Uwesu Amanzi Mboma Maswala yangu mimi yako mawili Swala la kwanza kuhusu upande wa usafiri Usafiri huu unahatarisha baadhi ya mambo unawezekana kuna matukio yanatokea tokea sana kwa kupitia Mzee mze Uwesu Labek. usafiri upi Barabarani humu huku mabarabarani kwetu ehe barabara hii kwa maana hiyo utakuta ajali mara nyingi zinatokea maeneo karibu na vijijini lakini ombi langu mimi ninachoomba kila baadhi ya inapofika maeneo ya kijijini basi waweke tuta kubwa matuta makubwa na mwishoni likae tuta kubwa kwa sababu mtu anakotoka mwingine mgeni maeneo hayo watalisha maisha ya watoto wa shule hata wakubwa huwa yanatokea ombi langu hilo la kwanza la pili ninachoomba kipindi kinachoingia chaguzi mara nyingi tunapokuja kuandikisha labda kupata takabazi za kupigia kura zile tunapewa hapa kwa hapo lakini e, vitambulisho vile vya vya ulaia vile vile tunakuwa hatuvipati kwa hiyo vinakuja kwa nyakati ambazo labda serikali inapoamua kuleta huko lakini tendo hilo kidogo wengine kutoka hapa kwenda lindi ofisi hizo hatuzijui ikiwezekana kipindi kile unapata nani vitambulisho vile vya kupigia kula unavipata pale pale matokeo yake hivi mnakuwa mpaka hii leo hii vitambulisho hivyo vya ulaia havijapatikana wengi hatuna kwa hiyo simu mpaka tumpate mtu atusajilie sasa kitendo hiki mimi naona sasa vizuri tupewe vitambulisho vya ulaia hivi
Kwa hiyo ina, inabidi utafute mtu mwingine ndo akusajilie. Eh inabidi iwe hivyo unafanyaje? Wengi lakini leo kiniambia tokea kadi za tanu ha. nazo unaona za chama za za Tena nakushukuru sana ha. sana mzee Uwesu. Na yote uliongea hata kama si masuala yako kwenye tume ya kijinai moja kwa moja lakini masuala muhimu yanahusu maisha ya watu hapa mnapoishi kwa na, na mamlaka wanaohusika wamekusikia Asante sana e, Mikono sasa inaongezeka na tunatafuta wamama I, ile, shu, ile shule wameshacharuka sasa eh? Aya, kama kuna mkono hapo kabla hujafika mbele huko. Aya, twende haraka haraka ili tupate watu wengi zaidi wazungumze. Asante sana ndugu heshimiwa wakubwa zangu shikamoni. swali langu Kwa jina naitwa Jessica Meshek Malilo ni mwanafunzi wa shule ya wasichana Lindi. Swali langu lilikuwa linauliza juu ya swala zima la utoaji wa dhamana. Utaratibu wa utoaji wa dhamana na kesi husika inakuwaje? Nitoe tu mfano inatokea mtu amekamatwa na kesi ya ubakaji na visibitisho vyote vipo pamoja na ushahidi wote upo lakini yule mtu baada ya siku kadhaa anakuja anatolewa dhamana kwa hiyo ningependa kujua swadhima la utoaji wa dhamana na kesi ambazo zina anakutana nazo mtu inakuwaje je mtu akikutwa eneo la tukio akiwa na uthibitisho wote kwamba amefanya hiyo hilo swala yeye mwenyewe na watu wakiwa wamemuona je huyo mtu anaruhusiwa kutolewa dhamana swali langu namba moja. lakini vile vile swali langu namba mbili, kama sio swali basi ni ushauri kuwepo na utaratibu maalum wa kukamata watu kutokana na nafasi zao ambazo wako nazo kwa mfano ikiwa imetokea kiongozi wa dini either she au padri je utaratibu wa kukamata hao watu inakuwaje lakini vile vile vyombo vya habari kusambaza taarifa ama kesi ambazo bado hazijafanyiwa uchunguzi kwa viongozi ama watu mbalimbali mbali ambao wanafanya kazi serikalini inakuwaje asante sana mheshimiwa haya Je, Jessica na kukaribisha ukimaliza uje usomee uandishi wa habari. Utakuwa mwana habari mzuri sana, maswali yako mazuri sana. Haya, tunaendelea. Um, yes, hapa mbele. E, alafu nitakuja kwako. Naomba wenye vipaza sauti tembea haraka tafadhali eh. Asante sana waheshimiwa wote. Tunashukuru wageni wa ndio tufikia swali, swali yangu la kwanza nalo liuliza haya tuambie jina alafu swali jina naitwa Hamisi Munyi Mkuu bwana Juma swali langu la kwanza nalo liuliza sisi wananchi kwa kusema kweli kuijua sheria yani tunaijua neno moja moja tu mnapofika lakini sheria kwetu sisi ni tatizo kwa sababu sheria ilifichwa Swala la kwanza nalo liuliza katika upande wa ulinzi askari polisi. <coughs> askari polisi anavokuja kijini anaweza akamkusudia mtu kumchukua bila mwenyekiti wa kitongoji bila mwenyekiti mwenyekiti wa kijiji kutambua. Asubuhi mtu kachukuliwa. Hata ukimuuliza mwenyekiti hata mimi sijui wao wamekuja kikazi zao. Jibu utapofuatilia anakuambia upelelezi unaendelea lakini swala muhimu hasa uwezi kujua ni jambo gani walikuja kuchukua sasa je nataka niulize sheria ikoje 
askari polisi anapofika kijijini ngazi ya kwanza ni mwenyekiti wa kitongoji ngazi ya pili mwenyekiti wa kijiji apate taarifa wa raia wake sasa nauliza je sheria nauliza ipo ya kuonekana anachukuliwa raia mwenyekiti wa kitongoji kama yeye ni raia wake anachukuliwa asipate taarifa au mwenyekiti wa kijijini na kachini asante asante sana swali lako zuri Uh, niliahidi hapa katikati tupeleke katikati pale Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuhu Kwa majina naitwa Emmanuel Mfome Goya Mtanga ni mwenyeji wa kijiji cha Kilangala lakini ni mzaliwa katika mkoa wa Ruvuma wilaya Tunduru kwa kata ya Mchoteka. Lakini nimesimama hapa kwa niaba ya kuuliza swali langu moja bado sijajua watu wanavyokuambia neno maji toleo. Sababu mtu anaweza kukuambia leo vinastahili kwenda kujitolea. Nahitaji hapo nipewe ufafanuzi kwa maji toleo ni nini swali la kwanza. Lakini cha pili nahitaji mniweke ukweli na uwazi kwa niaba ya Stest TV na mwahitaji watu wafunge. Cha kwanza nahitaji wafunge mahali dhanati mashureni sokoni misikitini makanisani humo ndimo mwa kwanza watu wanavyoenda kutoa rushwa sababu kuu moja hawa trafiki trafiki dereva anaendesha gari lake anakuja trafiki analipungia mkono cha kushangaza conductor anatoka na daftari aidha anatoka na karatasi kama aina inakunjwa na akija barabarani anatemuka Hanaenda nyuma ya gari, hanamkabidhi traffic na driver anawasha gari anaondoka. Nalo pia nahitaji tume baraza na uongozi mlioweza kuja hapa. Nalo pia mweze kuliangalia kiumakini, kiuangalifu, kimadili mazuri lengo kuna sisi wengine tuweze kujifundisha. Asante sana Emmanuel nakushukuru. Asante sana Emmanuel. Ah, uh, turejee kwako. Simama simama Alo alo Haya sasa kwa jina naitwa Said Bakari Likongola ni mwenyeji wa Mtumbikile ndani ya kata ya Kilangala Mimi sina swali sina kuunga mkono mimi nipo kwenye maombi na maombi yangu nikiwa na maagizo kutoka kijijini kwangu tunamuomba mkuu wa wilaya afike mtumbikile tuna matatizo pale ya kimaendeleo miradi inakuja wananchi hatuhusishwi tunashindikana hata nguvu zile alizozisangaa alizo kaka ile kujitolea kadili tunapelekezwa tunakuwa wagumu tunaomba hatuna mikutano zaidi ya miaka mitatu au minne ya azala ya mapato na matumizi nimeombwa Nije nionane na bwana Shaibu Ndemanga lakini nadhani leo amefika na ninapaza sauti tunamuomba mtumbikile hatuna mikutano ya azala Asante sana na, na uzuri umelisema hivyo e, yupo Aya hapo hapo Assalamu alaikum Bwana isasifiwe Tusifiwe Kristo Eh kwanza nimpongeze Shaibu Ndemanga Eh kauni yake na alichokifanya namshukuru Mungu amlinde na nampongeza kwanza apewe mkuu mkoa Hiyo sama linaitwa okay Eh Nasema kwa majina naitwa Mandondo Somo ya Hassan 
na, kwa majina anaitwa Madodo somo ya Hassan Aya kuna changamoto gani? Aya tunaendelea. Nafikiri muda si rafiki sana na Nikuhusu ni, ni lile. Aya naomba tusikilizane ndugu zangu, tusikilizane tu. Mkutano mzuri na watu mnazungumza na naamini mnasikilizwa kwa sababu mkutano huu tuko moja kwa moja mbashara haya karibu na salimuni kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania kazi iendelee natambulika kwa jina la Salum Ali na Mwete mkazi wa Mtumbikile kata ya Kilangala Mimi bado nipo kule kule kwenye masuala ya polisi. Polisi mwanzo nilikuwa nasikia kuwa wanapokuja kuwakamata wahalifu lazima polisi ajitambulishe na anayekuja kukamatwa aambiwe unakamatwa kwa kosa fulani. Lakini hilo kwa polisi walio tuzunguka halipatikani. Wewe utakamatwa tena kwa hiari yako kabisa utakubali kupanda hata kwenye gari lakini wakati unatoka pale ulipokubali kwa mimi nimekubali kwa nimekamatwa kufika kwenye gari kipigo unachopewa Mungu ataki. Je? Sisi raia ambao ndio tutakuwa tunakamatwa na polisi hao tukapigwa kabla ya kujulikana kama kweli tunatuhumiwa kwa kosa usika na ni kweli tumekosa kwa kosa usika tukalalamike wapi maana itabidi ukamlalamikie polisi huyu aliyekosa mbuzi ni fisi unampelekea kule chui mbuzi mimi haki hii nitaipata kweli asanteni Sa, salim salim naam naam yani ndio maana sisi tuko hapa ndio tuna kiongozi wa nchi anasema amesikia manunguniko ya wananchi kama hayo hayo aliyosema sawa sawa akasema ni lazima tubadilishe mfumo Akaunda tume imezunguka nchi nzima imeleta mapendekezo na ameamua hawa sasa hivi tume zingine huwa ikishamaliza wanatawanyika Kimia. lakini hawa wanaendelea kazi kuhakikisha hilo lolosema Salim haliendelei nashukuru kwa hilo asante sana A, kuna mama hapa katikati sio mama kuna, kuna baba hapa katikati alafu takuja Huku nimewasahau nitakuja nyosha hivyo simama simama Eh simama kabisa Itwa Mohamed Kisige Mimi swala langu liko kwenye magereza hususan ni wafungwa ombi na kilio changu wajengewe vyumba vyao kule kuliko kiolela ole hivyo lala wanaathirika Nimekomea. Aya, asante. Asante sana. Asante sana. Kwa majina naitua Idi Amisi Mpalamba. Natokea kata ya mitandi lindi mjini. Mimi kutakuwa na mairezo kama matatu hivi. Lakini iswa la kwanza. Idi, idi naomba ufupishe ili wengine zaidi wapate kwa sababu imebakia kama dakika tatu tu za majadiliano baadaye nitawaruhusu na wao wazungumze asante sana la kwanza ni kwa jeshi la polisi jeshi la polisi linalalamikiwa sana kwa sababu liko karibu sana na jamii na wao ndio wanaosimamia haki za kiraia polisi jamii ifanye kazi vile inavyotakiwa kuna watu maki sema polisi jamii pamoja na mimi pamoja na wewe ambaye upo hapo haya. Wanapopewa mamlaka ya kusimamia jambo kama polisi jamii basi wanafanya ndivyo sivyo ndio ambao watu wanachafua jeshi la polisi kwenda kukamata bila utaratibu. 
kwa mfano kuna jeshi la mgambo wao wanatumika katika ukamata wananchi ukienda polisi utapewa labi namba ya kumkamata mwalifu ataambiwa mtafute mgambo wa kukamatia mgambo ana mafunzo ya kumkamata raia ya mwalifu yeye ana mafunzo ya ukakamavu pamoja na kupambana na vita Ukiambiwa anaenda kamkamate yeye anachojua kufika na kumfumua ili afike kituoni akitaka na asitaki. Bila kupitia kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa au mwenyekiti wa kijiji. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama watatumika mgambo katika hatua ya ukamataji wa waalifu basi wapewe helimu ile ya ukamataji. Moja. Swala la pili. Nilikuwa naudi tena kwenu viongozi. Tukiwa tunatengeneza kongamano kama hivi tunaelezea vitu vizuri vingi sana na vina maana lakini watu wengi unaona kimya wanataka kuchangia lakini tuliozungumza ni mengi sana yana maana na vipela vingi ambavyo kuvishika wao wanashindwa muje na vitini au vinini waweze kupitia ili waweze kuchamvua moja baada nyingine ndio maana ukuta watu wanachangia mambo mawili tu polisi sijui nini polisi basi wanashindwa kuchamvua kutokana na maelezo yalikuwa mengi wanashindwa koshika ni hayo tu uh... Idi umelisema hilo lakini sikubaliani na wewe wamechangia vizuri sana tena kuna wengi wamechangia kuonyesha wameelewa kabisa kabisa kilicho kwa kinawasilishwa kwa hiyo nawapongeza na sana wote waliochangia e, naam nimekuona hadi ukasimama sasa ukishazungumza we kwa shule mtakuwa mmetosha E, tu, e, tuasikilize pia na, na, na wananchi huku habari ya mchana kwa, kwa majina naitwa Atia Amidu Mohamed natokea katika shule ya sekondari ya wasichana Lindi Girls swali langu na maswali mawili kwanza swali langu amba, la kwanza wote tunatambua kama kila binadamu ana haki ya kuishi si hivyo sasa inapokuja kipengele cha kuadhibu wale wafungwa kipengele cha kuadhibu kunyongwa mpaka kufa na wao ni binadamu japokuwa ni wafungwa ila kitendo cha kuwa wao binadamu itabakia pale pale si hivyo sasa inakuwaje sasa pale ikitekelezwa hiyo sheria kunyongwa wafungwa si watakuwa na wao wamekatiliwa haki zao si hivyo inakuwaje kuhusu hapo Swali langu la pili. Endapo mfungwa na yeye akafariki. Yuko gerezani ikatokea amefariki sasa. Je, ule msiba unapelekwa kwa ndugu zake wakamzike au anazikwa kule kule? Na je, au ndugu zake wana haki ya kwenda kuchukua msiba wao kama wamesikia kama ndugu yao au rafiki yao amefariki wana haki ya kuchukua msiba wao? wakauzika kidini yao au kama wana utaratibu wao wa kijamii tu hivi kama tunavyojua wengine wana mila zao jinsi ya kuzika matambiko na kama hivyo Asante Tia ume, umeeleweka vizuri sana Tia, tia, tia swali lako la kwanza ume, umeweka u, u, umejenga hoja nzuri sana ya kimantiki kwamba kila kama kama kila mtu ana haki ya kuishi na kiasi kwamba mtu akiua mwingine anatakiwa auawe. Sasa je, wewe serikali unayemuua huyu akuue nani? Hoja yako nzuri sana ina mantiki. Aya, tu, tunaendelea pale kuna mzee nyuma kabisa pale nyuma nyuma kabisa. Aya. Salamu aleikum. Wa alaikum salam. Kwa majina naitwa Said Isa Kipoto mwenyeji wa Kilangala B. Mimi nashukuru kamati ya tume ya kijinai kuna swala moja tu nataka kifupi. Kuna kamati kuna chombo kimeundwa cha baraza la kata. Malamiko yangu niko katika baraza la kata. Baraza la kata inapoundwa maana yake wao wanajiona kama ni mahakama kwa sababu mwenyekiti ndio anakuwa hakimu wale wajumbe wanakuwa ndio wazee wa baraza ninalofahamu mimi baraza la kata 
ni baraza la usuluishi pindi wananchi wanapogongana iweje baraza la kata matokeo yake wakawa wanatoa hukumu sawa na mahakama sasa nina ushauri kama haitakuwa kwamba kuweza kuliachia naomba wale mabalozi basi wawe wasuluishi wa wananchi pindi wanapogongana kuliko kuliachia baraza la kata kwa sababu baraza la kata linakuwa kwamba kama ni mahakama na unapochaguliwa basi unasema mimi kule tayari nimeshakwenda kusuma kwa hiyo ombi langu baraza la kata liangaliwe kikamilifu asante asante sana umetoa hoja muhimu sana moja ya mapendekezo ni kwa sababu tu muda siku zote ya utoshi ilikuwa ni hiyo kwamba tufike pahala kama jamii kuna mashauri mengine sio kila shauri unapeleka mahakamani kuna sijui kuku mnagombea si mpaka mmetukanana si kitu gani vitu vingine vingekuwa vinaishia kwenye e, taratibu zetu zingine za kumaliza mashauri kwa hiyo una hoja ya msingi sana uh, ndio uh, huko uko unakotoka huko e, zungumza kwa kwa ufupi tu asalamu alaikum wa alaikum salam mimi naitwa Said Yusuf Mkomi mkazi wa Kilangala mkazi wa Kilangala naomba munilinde naomba munilinde ah uh, sikiliza Said unalindwa kabisa una uhuru kabisa la muhimu unapozungumza na wewe utimize wajibu wako kama raia mwema asante kwa hilo haya swali langu linalenga hivi mimi hapa mkazi wa Kilangala na mwenyekiti wangu Hamidi na Mponda huyu mwenyekiti amepitisha barabara shambani kwangu bila kutoa taarifa yoyote ikiwa yeye mtu wa serikali baada ya kupitisha barabara amedai kwamba barabara za mtaa lakini barabara ya mtaa ipo amepitisha shambani kwangu na amekata mikorosho baada ya kukutana mwenyewe anasema nitakupa fidia lakini mpaka leo hakuna fidia hakuna chochote wala ile barabara si dhani kama itafanyiwa kazi viongozi na kilio kikubwa na kilio kikubwa mikorosho yangu amekata pamoja alipopitisha mwa shambani ina maana kwamba kuna viwanja vya ndugu zangu wanashindwa mpaka sasa hivi kufanya jambo la aina yoyote naomba zoezi langu lifanyiwe kazi kwa wakubwa kama nyinyi asante sana saidi tunashukuru sana e, na, na uzuri mamlaka zipo zinakusikia umezungumza hadharani e, si tunapenda kuishi kwenye nchi ambayo haina dhulma na ndio maana tunafanya haya tunayofanya hapo leo. Aa, sasa nimeona mikono kuna mzee pale. Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kwa jina naitwa Said Ali Tindwa, maarufu Kilemia. Ni mwenyeji wa kijiji Kangala kata kilangala mzaliwe wa sehemu moja chumbi au rufiji samani kabla hujaendelea saidi naam ni kwa namuomba tu mwenyekiti mwenyekiti saidi aliomba alindwe mimi naamini kabisa hakutakuwa na jambo baya kwake ameeleza lilokuwa anaeleza viongozi wamesikia mtakutana ili naye apate haki yake sawa endelea eh, saidi eh, na majambo mawili ambayo yaliyokuepo ndani ya nafsi yangu la kwanza kuna ajari ambazo zinazotokea barabarani kuhusiana kugongwa ndugu zetu au watoto wetu. Lakini hapo hapo katika kugongwa watoto wetu au ndugu zetu tunapodai haki ili tuweze kutekelezewa lile haki ya kugongwa kule kwa yule mtoto matokeo yake tunaambia kwa baba wewe mtu akigongwa fidia yake kama jela ya jogoo tu shilingi 1500 basi wewe unaondoka Nona, lakini wakati huo tayari tukashapotea mtu sasa sheria hii je ipoje ni sahihi wanachotuambia au hapana kwanza la pili tukienda katika upande wa bodaboda boda, ndugu zetu wanakufa sana na wananyongwa sana 
Je, kuna sheria gani kuadhibiti hawa majambazi ya kuweza kwamba kuadhibiti ili wa, ndugu zetu wa boda boda wasiweze kuendelea kufa tena kwa kwa, kwa, kwa maksudi kwa hali kama hiyo yangu to ndoayo tu saidi hapo sija kuelewa vizuri umesema mm. hawa ndugu zetu wa boda boda wananyoa sana eh wanauliwa sana na vizuri unaweza ukakuta kwamba kaja mtu uko na juba lake ananiambia nipeleke nitumbikile lakini ukiangalia muda huo ni saa 12 mimi na ziki ya hela kwamba sisi ni wamoja sisi ni ndugu kama tunahangaika kufanya kazi hapa tunahangaika pamoja kama tunahangaika ulinzi tunalinda nchi yetu tunailinda nchi yetu kwa maslahi yetu pamoja tuna tuleulizana nini mahitaji yetu na tunajitahidi wote tunayapate kama tunataka elimu tunasaidiana wote tupate elimu sio tuseme kwamba wengine wapate elimu wengine wasipate kama tunataka afya tunataka tujitahidi wote tuweze Tafuta njia kusudi wote tupate afya, wote tuwe tuna afya, sio wengine wapate afya, wengine wasipate. Kama tunataka nyumba nzuri, wote tujitahidi. Kwa pamoja tuone kwamba tunajenga mazingira kila mtanzania atakuwa na nyumba nzuri. Kwa pamoja tunataka ku maslahi yetu yao ni pamoja ndipo hapo tunapoweza kushirikiana. Kushirikiana tujenge nchi ya pamoja. Halmashauri kuu imetumia sababu za kudumu kuamua jambo la kudumu. Imekataa kutumia sababu za muda kuamua jambo la kudumu. Imeamua kuwa makao makuu ya hamie Dodoma. Na yajengwe katika muda wa miaka kumi. Ningependa kusema kwamba mimi binafsi Naamini kuwa uamuzi huu ni wa maana sana. Kuelekea miaka 50 tangu serikali ilipotangaza nia ya kuamia huduma ni hivi karibuni hapa TBC1 ukweli na uhakika. Tangazo TBC imepata dhamara ya kuandaa mkutano wa saba wa mashirika ya utangazaji ya umma kusini mwa Afrika yani saba. Mkutano huu utahudhuriwa na wakuu wa taasisi za utangazaji na wadau wa vyombo vya kidijiti Afrika nzima. Mwa Mkutano utafanyika Zanzibar nchini Tanzania tarehe 10 mpaka tarehe 12 Oktoba mwaka 2023. Zanzibar here we come. Na miongoni mwa wazungumzaji ni Dr. Ayubu Rioba Chacha, mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania. TBC. Strong motivation that emerges for public service media after World War II is that they wanted media that could play a positive role, constructive role 
uh, in their democracies. Arthur Simwe, Mkurugenzi wa Shirika la Utangazaji Rwanda, yani RBA. We should be discussing what are the options for financing public service broadcasts. Stanley Similo, Mkurugenzi wa Shirika la Utangazaji Namibia, yani NBC. Karibu, uwe miongoni mwa wadhamini. Tupigie 0735778891 au 0738881 Sifuri sita sita Email info at tvc.go.tz Tanzania nchi yangu umebarikiwa ardhi yenye rutuba Mito mazi wa bahari Vijito, chemi chemi, milima, mabonde, misitu minene ya asili, wanyama, mimea, nege, wadudu wa ajabu. Na mtazamaji tuombe radhi kwa kukatika kwa matangazo haya lakini tulikuwepo lindi katika kongamano la kujadili ripoti ya tume ya haki jinai na hivi sasa turejee huko kwa ajili ya kuendelea na kile ambacho kinaendelea katika kongamano hilo. Hali ndio ilivyoamua kupitia kwa wazazi wa mama na hata kwa baba kwamba sisi tukaenda hospitalini tukitaka tiba ya uzizi wa mpango kwamba tujikinge kiafya kwa sababu hali yetu ngumu. Mnatuambiaje kwamba tuzae tu hao tuwe tunapoteza Kimalengo ya serikali. So wewe umetoa hoja yako nzuri, imeeleweka na kila unavozidi kuongea unaharibu. Umeeleweka so wewe. Asante sana. Aya, asante sana. Kwa, Kwa jina letu Omar Sulemani Mpolda. Mwana wa kilangala kila kitu kilangala nipo kwenu mbele yenu munisikilize wananchi na wana Tanzania Nacho kiongea mimi naomba munisikilize kwa makini Kilangala au dunia wanasema kuna zao letu mbaazi mimi ni mkulima siongee mbali mimi ni mkulima naomba zao la mbaazi ni kweli ni kweli au sio kweli na kuombeni nyinyi viongozi ni kweli au sio kweli sawa o, omar o, Omar tatizo ni nini? Tota tupombane kwenye zao la mbazi. Sawa na Kweli au sio kweli? Nafikiri mamlaka husika zimesikia zitajibu hilo la mbazi kwamba ni kweli si kweli. Nashukuru sana. Naomba mumpe kipaza sauti hapa. Asante sana Omari. Omari pointi yako imeweka vizuri. Ya, yeah, kwa jina naitwa Kasim Salmu Mtimba, ni mkazi wa Kata ya Kilangara. Ah mimi niko na ushauri. Nilikuwa na shauri kwenye upande wa masuala ya ujauzito kwa wanafunzi. Ningekuwa na shauri haki itendeke kote kote kati ya mtuhumiwa, msababishaji na msababishiwa. Endapo pale inapobainika kwamba kweli msababishaji amebainika kabisa kwamba amemsababishia ujauzito binti mwanafunzi, lakini pia inatakiwa hukumu ipatikane kote kote icheze kwa msababishaji na msababishiwa kwa sababu msababishiwa ni mzembe uzembe wake kwa nini alimkubalia na kujisahau kama yeye nikiwa kama mwanafunzi kwa hiyo haki ningeomba kwa msababishiwa pia itendeke kidogo angalau iwe honyo kwa wengine ni hayo tu asante La, lakini ka, kasi tunapokuwa tunajadili haya mambo unajua tuna tena tuko sasa hivi tuko mbashara 
Ngumzia maadili na tunu za jamii Tukihukumu tu kwamba wote wasababishiwa ni wazembe Tutakuwa hatutendi haki Kwa hiyo kuna maeneo ambayo Mbo vinavosika vita chunguza vita angalia Alizungumza profesa hapa kuhusu weledi wa kufanya uchunguzi Ili usione mtu Nafikindo tunapaswa kuongea Ni swala muhimu kasim lakini tusiwa hukumu kwamba ni wazembe wote Sasa naomba mniruhusu ndugu zangu Tumepata fulsa ya kuzungumza Na itakuwa vigumu sana kila mtu kuzungumza Lakini tumepata fulsa Mze hapa anasema kwamba sipongea yeye Hapa leo kuna jambo baya litatokea Kwa hiyo ngoja labda tumpe Kongamano oe Asante sana ndugu viongozi Awali ayote kwanza na itu ajina Ahmad Sulemani Maarufu Motolelo mkazi wa kijiji cha mchingambili Kitongoji na chotoka ni kiungani ehi Lakini vile vile ni mipata bahati ni mwenye kiti wa mtaa wa kiungani ehi kitongoji hicho Niende katika mada usika Kwanza napenda kumsalimu na kumpongeza mwishmiwa Samia Hasani Sulu Haya yote ambayo walio yafanya kwanza tunampongeza na sema tupige makofi kwa wingi sana Vile vile ni watakie ni heri na fanaka nyinyi viongozi wetu ambayo muri ofika kwa siku ya leo Kutuwa mashesha haya ili kuweza kufamu vizuri Mimi seme ni kisema mimi ni azani yue basi na mwanzo na mwisho kwa sababu Viongozi wetu ambayo muri ofika mumisikia maoni makubwa Lakini hata hivyo tunavyo kwenza hivi tutakwenda mwisho wa kuaribu Adhara yetu hii Sasa Natoa pongezi kubwa Kwa njini viongozi Muri ofika sina maoni Na wala sina maagiri Kwa mba mikusema sema hivi hapana Ila nilichokuwa nacho kwa mba kusema Tafadhali wa ishmiwa Wezangu tuli ofika hapa katika adhara hii Tusije tukaribiki Watu wapashe sasa viongozi wetu Watu tulole ufafanuzi yale Tukauliza tulio ya sema Mimi niseme ni mshoku Kunuku hayo. Asante ni sana. Asante sana. Eh, Ahmed Suleiman umetoa busara zako na kwa kweli maneno yako ndio ya mwisho kwa kindi hiki. Sasa ni warusu eh, ndugu zangu waweze kuzungumza. Ntakiri ukweli kwamba mezungumza watu wengi zaidi ya thalathini. Na, na kusema kweli kuna mengine yanaweza kajibiwa hapa lakini kuna mengine yanachukuliwa. Hii tume mnavoyona ni kwamba tunarekodi kila kitu kwa yoyote yale anachukuliwa, hakiachwe kitu, na yatashugulikiwa kwa jinsi atakavo shugulikiwa. Yale ambayo hayako kwenye mamlaka ya hii tume, mamlaka zingine zinazo usika zimesikiliza, zimefuatilia, na wao watachukua hatua kwa sababu tupo kwenye serikali ambayo kama wananchi wanateseka na masuala fulani na watu hawachukui hatua, watawajibishwa. Kwa hiyo ni waruhusu eh, tuanzie safari kwa ndugu yangu daktari Yahya Hamad kama nilivyosema sidhani kama tutajibu kila swali lililoulizwa muda hautatosha lakini tujaribu kuangalia yale tunaweza kuyajibu kwa ujumla na hasa yale ambayo ya, ni muhimu sana tukayajibu tukiwa hapa karibu sana Kwanza nashukuru wananchi kwa namna mawazo makubwa walio yatoa na kwa ujumla naomba niseme tu kwamba mambo mengi ambayo wameyatoa ni namna nyingine tu ya yale tuliyokuta kwa sababu kadi ambavyo mmezungumza hapa hakuna jipya hakuna ambalo hatujalikuta kabisa na katika taarifa yetu tumeyaweka kama ni majibu ya yale nadhani kama kuna jambo kuna jambo jipya isipokuwa ni maelezo mengine tu kwamba mtu mwingine alieleza hivi hapa pingine zimeelezwa hivi Hizo kazi ya mlizo ziona ndiyo hizo hizo ambazo zimetokea mahali pengine. Ukiondosha tu mambo mbini ambayo hayako kwenye jina ya nafikiri mwenye kiti ya meleza vizuri. Na zani mwishmua mkua ilaya wata, 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 wata yupo mwenye na nina hakika. Nina hakika kwa mba wata, wata ya shugulikia. Lakini mengine ambayo labda hatukia sema na pengine hayama kwenye tarifu pia tumeachukua. Na tuta, 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 tuta peleka mbele ambayo tumesema. Unajua swali kubwa ambalo tu nafikiri ambalo tutataka kulewa tumejifanya ni elimu kweli mishana kuna mambo ya mengi ya metukea mambo mengi ambayo labda meeleza hapa ni namna gani watu wanaelewa na namna gani wana ya shugulikia kuna mambo mengi mfano ya polisi kuchukua nguvu nyingi namna kufanya vitu vingi au pengine polisi kusherikiana 
kushirikiana na wa, na, na wale wa, nafikiri wenzangu atasema zaidi kwa sababu mheshimiwa IGP mstaafu analijua zaidi hiyo hayo ni mambo tumlio wasema na ni mambo ambayo yatayekiwa mikakati matumizi ya balozi matumizi ya pol, ask, polisi kata matumizi ya, ya, ya takukuru hayo ni mambo yote ambayo katika taarifa yetu tunayaweka na ni mambo ya msingi ambayo sasa yachukue nafasi yake katika kuwaweka watu pamoja na hayo hizo taasisi ambazo zinafanya kazi hapo nadhani wenzangu mheshimiwa AGP msafu ana, ana, ana uzoefu mkubwa ana juhudi kubwa ameifanya katika hayo nadhani anaweza kuieleza vizuri na pia tunategemea mengine atatolewa fauzi za profesa lakini kiujumla mimi nasema mambo mleo toa ni ya msingi na majibu yake yako kwenye taarifa yetu pia nadhani ile la vipeperishi nadhani mwenyekiti ni jambo zuri kwamba taarifa zetu irudi pia katika vipeperishi ili watu waweze kusoma kujua ni kitu gani nadhani tutalipeleka serikalini na naamini serikali watalifanya hilo baada ya sisi kupita njia taarifa nyingine zitakazokuja zitakuja katika hali ambayo zitakuwa ni rafiki zaidi kuliko ambavyo tumefanya nashukuru mwenyekiti na shukuru mwenyekiti na mimi kunipa nafasi ili niweze kutoa ufafanuzi kwa baadhi ya mambo. E, yapo mambo mengi yamezungumzwa kuhusu ni malalamiko ambayo yanazidi utendaji wa kazi za polisi. Kama mtakumbuka nilipokuwa na na wasilisha nilieleza kwamba e, tulipata malalamiko haya kwa wananchi wakati tunakusanya maoni na ndio yaliyopelekea kuweka mapendekezo yaliyoko sasa hivi ili kuboresha utendaji wa jeshi la polisi na kupunguza malamiko ambayo hata ninyi mnayo kwa haya kwa hiyo hayo yote ambayo yamezungumzwa kuhusu utendaji wa polisi kwa mfano matumizi ya nguvu kukamata bila kujulisha na vitu kama hivyo yote haya yatashughulikiwa kwenye mapendekezo yetu na tunaamini e, e, tukitekeleza vizuri tuta, tutakuwa tumewasaidia e, polisi ku, 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 kubadilika na wananchi watapata huduma wanayostahili kini e, kuna e, binti moja hapo aliuliza kwamba hukumu ya kunyongwa sinatoa haki ya kuishi mtu ni kweli inatoa haki ya kuishi na ina, inatoa haki ya kuishi kwa sababu yeye mwenyewe kwanza ameshaua mtu mwingine na imethibitishwa kwamba ameua kwa hiyo kama yeye ametoa haki ya kuishi malipo yake na yeye ni kutolewa haki yake ya kuishi na ndio ilikuwa maana, maana yake hiyo. Sasa kama huko tunakoenda itaonekana haifai basi hayo ni ya badala lakini sasa hivi kama alivyozungumza eh, eh, Dr. Yaha hapa alipokuwa anawasilisha bado hukumu ya kifo itaendelea kuwepo na ni kwa sababu jamii yetu bado inaitaka. Kuna mzee mmoja alizungumza hapa kwamba mwenye watu wahalifu ni watu wabaya sana wahukumiwe wa bila huruma. Sasa tukianza kuwa na huruma hapa basi nchi haitakalika kwa lakini huko huko marekebisho yatafanyika kwa kadri jamii navyo eh, elimika. Bintu huyo huyo pia aliuliza swali jingine kwamba mfuko wa kifariki je huwa mwili wako unakabidhiwa kwa ndugu zake au anaziko huko huko? Sasa inategemea kama ye mwenyewe ana anafahamu alikotoka kwa sababu kuna jua wakati mwingine mfungo atakuwa amefungwa Dar es Salaam na shutukia amehamishwa amepelekwa ameletwa huko Lindi kutumikia kifungo chake na wakati anafariki unaweza kukuta hajaweka kumbu zake sasa kujua aliko tokea na hata da unaweza kukuta yeye sio wada pengine ametokea Tabora akawa anaishi da akafanya makosa akafungwa akaja kutumikia huko huko Lindi inakuwa ni shida kidogo lakini kama anafahamika ndugu zake watajulishwa wataenda watakabidhiwa wata, 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 mwili wa ndugu yao wataenda kumzika kwa heshima zote wanazo wanazotaka wanazo husika kuna mzee mzee pia alizungumzia tatizo la ajali kutokea watu watoto wanagongwa alafu fidia haitolewi ni kwa vile tu hatukua na muda wa kusoma kila kitu hapa hilo tulilipata e, kama lalamiko wakati wa kufanya maoni na tumeliandikia na uh, mapendekezo ambapo sasa tutayataka makampuni yanayokata bima za magari yatalipa fidia yatawajibika ipasavyo yatapaswa kuwajibika ipasavyo kuhakikisha kila aliyeumia aliyekuwa kwenye gari anapata fidia uh, ili, ili anayostahili eh, 
kuna moja pia alizungumzia kwamba mabaraza ya kata wanajiona wenyewe wana kama mahakama ni kweli tulipata malalamiko vile vile na tumetoa mapendekezo yetu pengine waangalie namna ya kuiboresha mabaraza ya kata na kuhakikisha pia ili kupunguza hilo eh, eh, tatizo na ndio maana sasa hivi serikali ina, inasaidia mahakama za moja tunajenga karibu kila mahali ili iwe rahisi kwa wananchi kufikia hiyo 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 huduma ya ya ya, ya, ya kisheria kuliko kwenda kwenye 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 hiyo mabaraza ma, ma eh, eh, nafikiri itoshe tu hapo ah mengine ya stakabadhi galani nafikiri hapo yuko mheshimiwa wa DC hapa atakuwa amesikia matatizo hayo hiyo migogoro ya barabara kupita kwenye mashamba mheshimiwa wa DC na mtu pia na mengine ambayo ya, si ya kijinai ni ya madai mheshimiwa DC atakuwa ameyasikia na nadhani atachukua hatua zinazostahili na kuna mwingine alimwita mheshimiwa wa DC aende kijijini kwake e, kuna migogoro ya 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 ya, 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 ya miradi kwa nafikiri yupo ata 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 atakuje ata, ata kuwasaidia. Asante sana na niwatakie jioni njema. Kabla uja, uja malizia, kuna moja limeguswa na watu wengi akiwemo mwanafunzi wetu kule lile la dhamana. Kuna watu kadhaa waliuliza. E, na mmoja akauliza kabisa kwamba e, ukiua unapata dhamana nikamtania. Sasa ungependa kujua na hilo limo kuna mapendekezo yenu hili la dhamana. E. Damana damana nilizungumza ni sida profesa na au, au sina nani. Damana kuna makosa ambayo eh hairuhusiwi kutoa damana. Na toka toka miaka mingi makosa hayo yalikuwa ni machache sana. Kwa ni kosa la mauaji na kosa la uhaini. Yale tu ndio yalikuwa makosa yasiyo kuwa na damana lakini kwa kadri tulivyoendelea yalizidi kuongezeka na sasa amekuwa mengi yako zaidi ya ya 40 nafikiri sasa tulipata malalamiko wakati mmoja na sisi tumetoa ushauri kwamba makosa hayo yapunguzwe maana yamekuwa mengi mno kuliko kuliko hivyo kuwa zamani lakini vile vile kama mtakumbuka wakati akizungumza profesa alisema kwamba itung tumependekeza kwamba itungwe sheria ya dhamana ili Maswala ya dhamana yaweze kuwekewa utaratibu wa kisheria kiasi kwamba hata yule ambaye anastahili anafikiri stahili kupewa dhamana akinyimwa anaweza kuitumia hiyo sheria kwenda kutai dhamana yake ilivyo sasa hivi hakuna sheria ya dhamana na ndio maana inakuwa ni vigumu kwa walio nyimwa dhamana kwenda kushiriki mahakamani ili kuomba hiyo haki yake ya dhamana itolewe Koyo koyo kwenye 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 upande wa dhamana maelezo ndio hayo makosa mado, mengine madogo madogo ya wizi yale dhamana inaruhusiwa tu haina haina shida isipokuwa wakati mwingine anako unaweza kukuta hao watu wako magerezani ni kwa sababu wamekosa watu wa kwenda kuwadhamini au wame wame wame, wame shindwa kutimiza masharti ya dhamana lakini kwenye mapendekezo yetu tumesema swala la masharti ya dhamana na nyeo liangaliwe ili ili kupunguza idadi ya watu wanaobaki magerezani wakati wangeza kuwa nje ya mahakama ma, 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 magereza na wakaendelea na kesi zao asante sana asante na kuna, kuna hili ni, ni sehemu ya hili alilojibu vizuri sana balozi <coughs> aliuliza Jessica kwamba unakuta mtu kakamatwa waingereza wanasema red handed yani mtu anakamatwa tena siku hizi wana video zao wanachukua kabisa huyu hapa yuko kwenye tukio Halafu bado mkitoka pale mara kapata dhamana ametoka anasema haieleweki labda waeleweshwe. Huu mfumo wa sheria ukoje kwamba inaweza kutokea hivyo mmemuona mmemkamata lakini bado mnazungushana mwende mahakamani na kadhalika. Unajua utaratibu wa eh, wa mahakama za, za kwetu au mfumo wa mahakama za kwetu inatakiwa ushahidi huo uliopo upelekwe mahakamani na ukawasilishwe kwa hakimu hakimu apime kwamba unatosheleza au hautoshelezi ukisema ukisema e, amekutwa yuko red handed achukuliwa hatua kwa nini tena ichukue muda kusikiliza kesi yake 
inakuwa ni tatizo sasa una, unawapa polisi wakamate na hapo hapo wahukumu hatuwezi kufanya hivyo polisi watakamata watakusanya ushahidi watapeleka mahakamani mahakama itapima kama unatosheleza haya itatolewa hukumu ya kumfunga a, na kama hautoshelezi basi ataachiliwa ata kwa sababu sio kila ushahidi unaosema ni ready handed unatosheleza una, una, una kwa sababu Said mwenye ndio kama huo pengine unaweza kukuta ni wamerekod kwenye simu. Simu hizi huwa zina watu wanacheza nazo pia wanaweza kawakatoa ushahidi wa uongo. Kwa hiyo ni, 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 ni jambo la msingi sana mtu anapokuwa ametuumiwa ame, ame kwa halifu basi swala hilo likaangaliwa kwa makini ili atakapokuwa anahukumiwa basi ahukumiwe kihalale. Ki, ki Asante sana. Asante sana <coughs> e, na balozi kwa kujibu kwa fasaha na kuomba profesa na wewe E, kwa ufupi Asante mwenyekiti mimi nisemie mambo mazito makubwa manne tu la kwanza Mheshimiwa Rais amesikia kilio cha watanzania kwamba haki haki haitendeki kama inavyopashwa kutendeka Kwa hivyo kazi ya tume ni kuangalia mambo makubwa mawili la kwanza mfumo mzima wa haki jinai upate maboresho makubwa ili uweze kujibu hizi hoja zote ambazo wananchi mmezitoa na mimi naamini kabisa kazi ya tume itakapoenda katika utekelezaji kutakuwa na maboresho makubwa kwa mfano askari polisi sasa wanapofanya uchunguzi na upelelezi lazima wawe na mafunzo wamebobea wanajua kazi yao na wataheshimu haki za binadamu wataheshimu haki za binadamu la pili taasisi za haki jinai zitaboreshwa taasisi za haki jinai zitaboreshwa ili ziweze kupunguza malamiko yanayolalamikiwa kuhusu haki 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 la tatu tumaliza hali hapa kwamba sheria na haki uhusiano wako ni nini Sheria na haki uhusiano wake ni nini? Katika kila dola lazima kuwepo na sheria. Huwezi kufanya jambo lolote bila sheria. Usipokuwa na sheria ni vurumai. Kwa hiyo sheria zinawekwa ili haki ipatikane. Ili kuifikia haki lazima kuwe na sheria. Huwezi kusema mwizi bila sheria. Lazima yepo sheria inayomtambua mwizi na vitendo vyake vitajwe na sheria. Kwa hiyo sheria inaanza ili kuifikia haki. Uwezi kuifikia haki bila kufata nini? Ndio maana kitu kinaitwa utawala wa sheria. Ndio maana mtu akifanya akikosa aki jambo lolote haukumii pale pale. Lazima apelewe kwenye vyombo vinavyohusika vya kutoa haki. Na chombo cha kutoa haki ni mahakama kwa mujibu wa katiba ya nchi. Unaweza kuonewa kokote kule lakini mwisho utaenda wapi? Mahakamani. La mwisho. Maboresho haya yanakusudia na sisi wananchi tubadilike kifikra. Wananchi tubadilike nini? Wananchi tusipobadilika kifikra ina maana maboresho haya yatakuwa na maana kwa sisi wote tubadilike kifikra kama ambavyo watendaji katika taasisi za haki jinai wabadilike kifikra mambo ya kukamata kamata bila kukamilisha uchunguzi si sahihi ni yale makosa ambayo lazima uwekwe ndani kwa sababu kwa mfano mauaji uhaini kulawiti hayo hayana mswali ya mtume ukimlawiti mtoto mdogo hatusubiri mpaka kesi ishe utahifadhiwa kwa hivyo sheria ya dhamani itakayokuja itaangalia uzito wa kosa, itaangalia kosa limefanyikaje na mahakama itapewa maamuzi ya mwisho ya kuamua mambo ya dhamana. Kwa hivyo kwa kifupi sana ndugu zangu wananchi na watakia kila laheri, maboresho makubwa yanakuja, taasisi zitaboreshwa, zizingatie haki, zizingatie utu, zizingatie haki za binadamu na zifanye kazi kwa weledi ili mwananchi apate haki zake. Na kushukuru sana kwa kutuma nafasi hiyo.
Kante sana Profesa Edward Osea mjumbe wa tume ya rais nikushukuru sana balozi Ernest Mangu mjumbe wa tume ya rais nikushukuru sana ndugu yangu daktar Yahya Miss Hamad mjumbe wa tume ya rais kwa kushiriki kwenu katika kongamano hili siku ya leo ambapo naamini kabisa mlio ya wasilisha mbele ya wananchi yamekuwa ndio chachu ya majadiliano tuliyoyaona hapa eneo la Kilangala kata ya Kilangala e, wilaya ya Lindi mkoa wa Lindi na watazamaji au wafuatiliaji wa TBC popote pale mlipo na popote mnapotufuatilia tumefika mwisho wa kongamano hili kwa siku ya leo na kumbuka basi ni mwendelezo au mfululizo wa makongamano tuliyoyaandaa kwa ajili ya kuiwasilisha ripoti ya tume ya haki jinai mbele ya wananchi na kuwapa fursa wananchi kuuliza maswali, kutafuta ufafanuzi na kutoa yaliyoko moyoni mwao. Katika eneo hili la Kilangala kwa wale mlofuatilia wananchi wa hapa wametoa michango yao mbali mbali. Wamezungumzia masuala mbalimbali, mengine yanayoathiri maisha yao. Yamo yale yanayohusiana moja kwa moja na masuala ya haki jinai, lakini yako mengine labda ni masuala ya madai na mengine, lakini kiujumla ndio hasa umuhimu wa fursa kama hizi au makongamano kama haya tunapata kuwapa fursa wananchi wazungumze yale wanayoyaona ni muhimu katika maisha yao. Basi niwashukuru wote ambao mmefuatilia huko kokote mliko niwashukuru sana wananchi wa hapa Kilangala kwa ushiriki wenu kwa uungwana wenu niwashukuru sana pia watendaji wenzangu wa TBC mlioko hapa pamoja nami lakini pia waliopo studio kwa kazi kubwa mliofanya kuhakikisha matangazo haya yanawafikia wananchi moja kwa moja sina la ziada msikose kuendelea na vipindi vyetu vingine vinavyoendelea jina langu ni Ayubu Rioba Chacha wa TBC Nam, asante sana Dr. Ayubu Yoba Chacha, mkurugenzi uh, wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, lakini vile vile mwenyekiti na mwongozaji katika kongamano hilo ambalo limepita katika maeneo mbalimbali, limepita kule visiwani Zanzibar, eh, limepita pia hapa Tanzania bara katika mikoa kadhaa. Zaidi kama ambavyo amezungumza hapo ni kuiwasilisha ile ripoti ya tume ya haki jinai kwa wananchi, wananchi wapate nafasi ya kuelewa kama ambavyo umefuatilia kongamano hilo, wananchi walipata na kubwa ya kuweza kuuliza maswali na kuweza pia maswali hayo kujibiwa na wajumbe ambao wanashiriki nasi katika makongamano haya katika maeneo mbalimbali. Basi kufika hapo tumefika tamati ya matangazo haya ni kutakie tu tazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa hapa TBC 1 ukweli na uhakika. mwendelezo wa maujiano na jaji Joseph Sibo wa Rioba waziri mkuu na makamu wa rais mstaafu kwanza ni kurejeshe kwenye historia yake ilikuwa tarehe 3 Septemba mwaka 1940 huko kijijini Ikizu wilaya ya Bunda katika familia ya bwana wa Rioba Sinde wa Sato Kirimba alizaliwa mtoto wa kiume alipewa jina la Joseph Mtoto huyu alikuwa katika familia ya kimaskini sana lakini alipenda sana yule pasikuwa na mfano wa shule yote kijijini kwake isipokuwa Bush School elimu ya kusoma na kuandika aliyopewa chini ya mti mnamo 
1948 alipata fursa ya kujiunga katika mfumo rasmi wa elimu katika shule ya msingi na mwisho ikizo lakini kimkoseshe kupata elimu msingi lakini safari ya elimu ya kijana Joseph haikuwa rahisi lakini penye nia pana njia alianza kupata ahueni ya maisha alipojiunga na shule ya sekondari Tabora mwaka 1961 na kwa mara ya kwanza akakutana na kitani ingawa bodoro lake na gunia ilipofika mwaka 1963 kijana Josephu akatia mguu katika chuo kikuu cha Afrika Mashariki ambacho kwa sasa ni chuo kikuu cha Dar es Salaam akisomea fani ya sheria Huyu ndiye judge Joseph Sinde Warioba waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstafu Ajila yake ya kwanza ilikuwa mwanasheria serikalini. Ikiwa ni mwaka 1966 mpaka 68. Baadaye akawa mwanasheria wa jiji la Dar es Salaam. Jaji Joseph Sinde wa Rioba. Aliendelea kukua na kupanda vyeo katika taaluma yake ya sheria mpaka mwaka 1976 alipoteuliwa kwa mwanasheria mkuu wa serikali lakini ilipofika mwaka 1983 aliteuliwa kuwa mbunge na waziri wa sheria hivyo akavaa kofia mbili mwanasheria mkuu wa serikali na waziri wa sheria na hatimaye mwaka 1985 akateuliwa na rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais cheo alichokitumikia mpaka mwaka 1990. Ikumbukwe kuwa vyeo hivi viwili vya waziri mkuu na makamu wa rais vilishikiliwa na mtu